Alors bonjour et bienvenue à cette session collaborative du CSCCE qui rassemble divers leaders en éducation, soit ici dans la salle ou en mode virtuel. Pour valider notre compréhension de la transformation de l'expérience d'apprentissage, mon nom est Jean-Marc Dupont. Et je me présente, Melissa Riley. Nous sommes des enseignants en affectation spéciale pour le CECCE. Nous aimerions souligner la présence de la présidente du CECCE, Mme Joanne Lacombe, la sous-ministre adjointe du ministère de l'Éducation, Mme Janine Griffard, le directeur de l'Éducation du CECCE, M. Régent Sirois, notre facilitateur pour la rencontre, M. Michael Fullen, et autres invités présents ici ou en mode virtuel, Bernard Roy, Marius Bourgeois, William Burton, John Carver, Jacques Cool, Dr. Chris Didi, Garfield Jenny Newman, Thierry Carsanti, Sylvia Martinez, Ewan McIntosh, Will Richardson, Brenda Sherry, Heidi Sivak, Peter Skillen, Lucy West, Catherine Depetty, Céline Drouin, François Turpin, Thomas D'Amico, Nathalie Clément, Lise Bourgeois, Stéphane Charbonneau, Tim Cresswell, marc éric Audet, Mélanie Courtemanche, Pascal Lefebvre et Rob Long. Nous aimerions partager quelques informations importantes avec vous avant de commencer. Dans un premier temps, pour faciliter les échanges et la collaboration virtuelle, vous pouvez participer à la conversation en utilisant Today's Meet à todaysmeet.com barre et sur Twitter en suivant le mot-clic dièse CECCE. L'événement sera diffusé aussi en direct via le lien webcast www.colcatholique.ca barre transformation. Prière de noter que nous offrons une traduction simultanée. Vous avez le choix de langue sur le webcast et vous pouvez vous procurer des écouteurs de traduction à la table d'accueil. Please note that this event is being translated and is available in both French and English via the webcast. You can change your selection in the preference window. For the people here present, you can obtain a pair of headphones at the back of the room. Sur ce, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons maintenant à écouter notre prière chantée par des élèves de Béatrice Desloges et Montfort.
J'ai maintenant l'honneur d'inviter Mme Joanne Lacombe, présidente du CECCE, et M. Régent Sirois, directeur de l'éducation du CECCE, pour dire un mot de bienvenue. Donc, euh, bon matin à tout le monde. Euh, good morning. Conseiller mariage, Madame la sous-ministre Griffard, M. Fullen, chers membres du personnel, distingués invités, et je suis contente de voir que nous avons des gens d'un peu partout, représentants des directions, des enseignants, des surintendants. Également, j'ai vu Mme Bourgeois aussi de l'ST. Bonjour, Mme Bonjour, Lise. M. Paul de la Fédération nationale également des conseils scolaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Quelle belle prière. Moi, j'aime beaucoup des prières qui sont chantées de cette façon-là. Donc, ça commence bien notre journée. Merci beaucoup aux élèves des écoles Montfort et Béatrice Desloges, ainsi qu'au personnel scolaire qui les accompagne. Merci à tous nos experts en éducation, à l'externe et à l'interne, d'avoir pris de leur temps pour participer à cet exercice important de réflexion collaborative au Conseil des écoles catholiques du Centriste. Depuis deux ans, des évidences de transformation de l'expérience d'apprentissage des élèves sont bien présentes dans les écoles du CECCE. L'administration, les directions, les lits du profil de sortie de l'élève et l'ensemble du personnel enseignant dans les écoles y travaillent très fort et se sont investis pleinement dans cette transformation qui a un impact sur le bien-être, la réussite et le niveau d'engagement de chaque élève qui nous est confié. Madame la Présidente, si vous me permettez, j'aimerais également saluer la présence de deux de mes collègues. J'aimerais souligner la présence de François Turpin et également un ancien collègue, mais également je sais qu'il a encore le cœur avec le Conseil, euh, euh, Bernard Roy. Merci Bernard d'être présent. Cette session de validation s'insère dans l'actualisation de la vision stratégique du Conseil, euh, stratégique du Conseil, mise en place au printemps 2014 et plus particulièrement dans l'énoncé de vision, soit le chef de file reconnu pour la transformation de l'apprentissage, l'excellence et la bienveillance de ces écoles catholiques et la synergie avec la communauté. La transformation de l'expérience d'apprentissage, ce désir de permettre à l'élève de faire l'école autrement afin de l'engager dans des situations d'apprentissage authentiques, réelle et profonde, est l'une des priorités du Conseil. Depuis mon arrivée au Conseil, j'admire les grandes compétences des membres du personnel du Conseil. Le succès du Conseil n'est pas l'effet du hasard. Il, il est le fruit des efforts déployés par le personnel, les parents, les élèves. Je crois beaucoup aux communautés d'apprentissage professionnel élargie, et c'est ce qu'on vit pas juste au niveau des écoles, mais au niveau administratif également. Je vous dois me retrouver ici, je m'excuse. <rire> euh, un peu comme la session d'aujourd'hui, non seulement au sein du personnel scolaire, mais au niveau des cadres également. C'est une approche euh, innovante et rassembleuse des savoirs. Je vous invite à participer activement aux activités prof proposées aujourd'hui. Je vous encourage aussi à contribuer aux échanges virtuels qui défileront au cours de la journée. Au nom des parents et de mes collègues de la table politique, je vous remercie de votre excellent travail et de l'innovation dont vous faites preuve pour faire vivre le plan stratégique du CECCE et pour permettre aux élèves, enrichis et animés par leur identité catholique et francophone, de cheminer vers le développement de leur plein potentiel en devenant des penseurs critiques et créatifs, des jeunes adultes affirmés et épanouis et des citoyens engagés et éthiques. Avant de vous souhaiter une bonne journée, je m'en voudrais de passer sur silence les efforts déployés par Eugénie et son équipe pour l'organisation de cette journée. La mission du Conseil fait mention d'apprendre à poursuivre ses rêves. Eugénie et son équipe nous feront vivre ce que c'est de, euh, de poursuivre nos rêves. Merci, Eugénie, d'avoir rêvé grand. Merci d'avoir organisé une rencontre de calibre international avec des gens de renommée mondiale. Eugénie, par ta vision, tu es un modèle accessible et une, une preuve tangible que les rêves les plus audacieux peuvent se réaliser. Par ton engagement et dévouement, et dévouement à transformer l'apprentissage, tu contribues largement à transformer l'apprentissage dans le seul but de permettre aux élèves de vivre des, des, des expériences d'apprentissage innovatrices, authentiques et engageantes. De par tes efforts, tu contribues également à ce que le Conseil demeure un chef de file 
dans le domaine de l'éducation. Merci à toi et à ton équipe. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonjour. Dans un monde changeant et en évolution, il est plus que jamais nécessaire d'assurer une vision de l'apprentissage pertinente et d'actualité pour assurer non seulement l'engagement des élèves et leur participation à la communauté, mais pour développer une société puissante, concurrentielle, efficace et empreinte d'empathie. Je me présente Marc Côté, directeur du service de soutien à l'apprentissage, volet pédagogie, profil de sortie de l'élève, transformation de l'apprentissage, de l'expérience de l'apprentissage et 21e siècle. Et moi, Josée Beausoleil, enseignante en affectation spéciale au sein de cette même équipe. La transformation de l'expérience d'apprentissage est une priorité pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous désirons nous assurer de rendre cette expérience authentique, profonde et durable pour les élèves. La transformation se veut un témoignage de la qualité de l'enseignement qui se vit dans nos écoles et s'inscrit dans notre culture d'amélioration continue. En 2014, le CECCE s'est doté d'une nouvelle vision stratégique fort ambitieuse. La mission d'engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur est un reflet de ce que nous souhaitons, non seulement pour nos propres élèves, mais bien pour tous les enfants qui fréquentent les institutions scolaires. C'est pourquoi le, CC, le CECCE tient à s'affirmer en tant que chef de file reconnu pour la transformation de l'expérience d'apprentissage. Il nous est également important de collaborer de façon latérale avec nos homologues et autres leaders en éducation dans un contexte de communauté apprenante. Nous espérons ainsi inspirer et pousser la réflexion au-delà des limites du connu, afin que nous puissions tous et toutes nous surpasser au profit de chaque élève. Le nouveau profil de sortie de l'élève permettra aux élèves de cheminer vers le développement de leur plein potentiel. Chacun d'eux, enrichi et animé par son identité catholique et francophone, deviendra un penseur critique et créatif, capable de penser critique et de discernement devant un problème complexe et réel, capable de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat, ayant une maîtrise de la littératie numérique et des compétences informationnelles, et ayant réussi son parcours scolaire. Il deviendra un jeune adulte affirmé et épanoui, ayant développé son caractère et sera capable de communiquer efficacement tout en sachant collaborer constructivement. Il deviendra un citoyen engagé et éthique, ayant une vision et un comportement éco-responsable, faisant preuve de leadership dans les affaires civiques et sera animé par un idéal de justice sociale et d'équité. L'actualisation du profil de sortie de l'élève se fera par l'entremise de la transformation de l'expérience d'apprentissage et son contexte sera le curriculum de l'Ontario de la maternelle à la douzième année. Il devient donc primordial de définir précisément les concepts clés de la transformation. C'est dans cette optique que nous nous sommes dotés d'une définition sommaire qui évoluera certainement à la lumière des discussions qui se tiendront aujourd'hui. Pour l'instant, cette définition indique que la transformation de l'expérience d'apprentissage priorise l'engagement et les passions des élèves et se réalise à l'aide d'une pédagogie critique. Cette pédagogie cherche à créer de nouveaux partenariats d'apprentissage entre et avec les élèves, le personnel enseignant et les experts communautaires, à intégrer les technologies pour amplifier, accélérer et approfondir l'expérience d'apprentissage, à redéfinir les aménagements des environnements et des espaces d'apprentissage pour l'élève et à mobiliser le leadership des élèves et de tous les intervenants scolaires au service de l'apprentissage, et ce, dans un contexte catholique et francophone. Dans le but d'être fidèle aux besoins des élèves, nous avons consulté le réseau des élèves du CECCE. Ainsi, les représentants des écoles secondaires du Conseil ont été consultés. Nous leur avons demandé de nous partager les éléments qui leur tenaient à cœur pour assurer la transformation de l'expérience d'apprentissage. Voici les éléments qu'ils nous ont partagés. Ils nous ont dit qu'il est important de différencier et personnaliser les tâches d'apprentissage et d'évaluation de fournir des tâches authentiques en lien avec l'apprentissage expérientiel et de fournir des occasions pour apprendre à l'extérieur de la salle de classe. Il est essentiel de tenir compte de l'état de la santé mentale des élèves, d'encourager leur créativité, leur intérêt et leur passion, de les appuyer dans l'exploration des choix de carrière et ce, dès le palier élémentaire, 
et de promouvoir un climat accueillant, amusant et stimulant à l'école. Ce sont des messages percutants qui ont été réinvestis dans l'ébauche de la définition de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Le document de la transformation a donc été rédigé suite à un processus continu et ascendant, appuyé par un leadership partagé et synergique. Une première ébauche a vu le jour à l'automne 2013 au sein de l'équipe du 21e siècle. Cette ébauche fut retravaillée à maintes reprises par diverses instances à l'intérieur de notre système, de sorte à développer un produit pertinent et inclusif. Les personnes impliquées au sein de l'équipe de leadership du Comité de la réussite, ainsi que les enseignants en affectation spéciale, les leads du profil de sortie de l'élève, les directions et directions adjointes des écoles ont tous contribué au développement du document que nous, que nous vous soumettons aujourd'hui. Il nous fait grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir et de vivre cette expérience de réseautage professionnel. On vous invite à une pratique réflexive pour nous aider à peaufiner notre définition de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Il s'agit d'un moment privilégié où tous les leaders dans cette salle auront l'occasion de s'investir dans des conversations profondes. Que ce précieux moment nous soit tous profitable et qu'il puisse nous faire évoluer pour mieux servir nos élèves. Have a great day. Donc, nous invitons maintenant Mme Danielle Châtelain à prendre parole. Bon matin. Good morning. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants et reconnaissantes d'être en compagnie de M. Michael Fullen, ainsi que d'un panel de leaders renommés en éducation pour recevoir une rétroaction et une validation portant sur le travail accompli depuis les deux dernières années par les directions d'école, les leads du profil de sortie de l'élève, le personnel des écoles, les équipes du SSA, les membres de l'équipe du leadership, ainsi que les cadres supérieurs. Monsieur Michael Fullen est né à Toronto et son cheminement professionnel et personnel ont fait de lui une sommité internationale dans le secteur de l'éducation. Au cours de sa carrière, il a agi en tant que doyen de l'Institut ontarien des études en éducation de l'Université de Toronto et il est reconnu mondialement pour son expertise dans les réformes éducatives. Il conseille entre autres les ministres de l'Ontario sur la réforme du secteur de l'éducation. Il a publié de nombreux livres portant sur le leadership et le changement, dont plusieurs ont remporté de prestigieux prix. We share Mr. Fullen's view to consider students as active change agents and teachers working together to make something strong. In the midst of our questioning, we are moving from messiness towards deeper clarity. Messiness is necessary in the beginning. We acknowledge this. Mr. Fullen's latest endeavor is an action research project involving seven countries and 500 schools a project focused on leading new pedagogies for deeper learning, NPDL. The goal is to extract the learning and feed it back to the system to engage people to go further. Le profil de sortie de l'élève permet cette autonomie et cette transformation de l'apprentissage et caractérise notre engagement envers la réussite de chaque élève. C'est un privilège de nous retrouver en compagnie d'un homme dont la contribution à la science de l'éducation est si importante et dont la rigueur est sans faille et le message si percutant. Mr. Fullen, let me tell you about the dynamic group in this room. Some credit has to be attributed to you, sir, for my next few words, as you may notice some references to your work. Gathered today, Before you is a group of principals, district and school leaders and administrators engaged in maximizing impact. Each and every person present here is an individual example of a change leader wanting, learning and striving to do what matters most in their school and throughout our school board. Our leadership is in motion. We are leading in a culture of change. We understand the importance of finding deeper learning through new pedagogies, and today we turn to you for validation of coherence in our model. We call on you for breakthrough. All systems go. Our drive is in overdrive. We, you have our full and a divided attention. 
Thank you for taking a pause in your very busy schedule uh, to be with us here today. Thank you. Merci. Bon, bonjour à tous, à tout le monde uh, around the world because we have such involvement today. Uh, my congratulations to the district. Uh, this is an occasion where they are reaching out in order to reach in. Uh, that, uh, that the focus is not actually on them, it's about the ideas that we're focusing on. So in this uh, short introduction, and I'll, I'll be uh, moderating the panel and be around for the uh, closure, uh, it's hard to say uh, what I want to say in 11 minutes, but uh, that's my assignment. Uh, so uh, here's uh, how I want to position the work. First, it's all about doing, practice chasing theory. Uh, when I write a book, it's always after doing something. So do something, write a book, do it better, write another book. So uh, the chasing it that way. Uh, it's about zeroing in on teaching and learning, the pedagogy, always about that. It's about whole system change, 100% of the schools, 100% of the students. System uh, minimum size, in, in a way I like to think of, is province or state or country. Not district, not minimum size. It's everybody. And always uh, working on tracing the causal pathway to impact, uh, that, that measurable impact, including new measures around well-being and other, other work. Uh, so many of you know we work... Um, I, won't, I, won't, I should name my team, but uh, they're all very good and applied and developed. Uh, we work uh, uh, very strongly, as uh, was said, about the new pedagogies for deep learning. This is an exciting project. It focuses on pedagogies that I'll show a couple of things on the slide. It focuses on the deeper learning outcomes compatible with the five fields of action for this district. And it, it has about now 500 schools, was mentioned, but now there's 650, and it's growing. And there's a, a large number of districts, about 15 at least now in Ontario, soon to be about 20. Uh, so very, very local in one sense, but also very global. And uh, the, the work uh, that we do is, uh, is to relate to Ontario. We're working massively in California. I could tell you a long story about that. Um, 1,000 districts, 50, uh, 58 counties, a uh, very large complex system wanting to move in the direction that we're talking about today. So let me give you a few slides uh, on uh, here. I want to start with this one because it com it's quite compatible with the frame of the day. I did a book about three years ago called Stratosphere, a fancy name for, uh, say, these three forces have to come together. They're separate. Technology, very big part of it. Uh, un unfortunately, the history of technology has been to buy technology as if you could buy your way into the future. Uh, we're turning it around and making pedagogy the driver and technology the accelerator. Uh, change knowledge, and this is, uh, I think, on your five fields of action, uh, the, the uh, leadership section is the one that has to be un unpacked because the leadership is multiple. It's at different levels. We're finding in our work on NPDL that we're, uh, students are change agents, and very specific uh, ones. We're working with uh, several districts in the province. We just did case studies of three of them, uh, including Ottawa Catholic, and are now pulling out these uh, findings from the work that's coming here. Uh, the, uh, the, the way we started was kind of, I guess I'll say uh, negative, one could say, because uh, the first observation we made growingly uh, was that traditional schooling is incredibly boring as you go up the grade levels. Uh, it's boring for, uh, for teachers as well as students. So there's only one thing I can think of. Stu student uh, lack of engagement in traditional schooling is, this, is the problem that we're trying to solve. And uh, as I sometimes say, uh, uh, being bored is a terrible thing, but being, trying to teach the bored is an even more terrible thing. And so that's the uh, dilemma that teachers find. And what we tr tried to do in this is say, okay, what criteria would we want to have to solve the problem? Basic criteria. It should be irresistibly engaging, the learning. It should be uh, elegantly efficient. This, to me, is the Steve Jobs criterion. Put the complexity into the machine so ease of use and access to use is uh, facilitated. Uh, technolog technologically ubiquitous, this means the school day is no longer nine to three, it's open-ended. Twice as much learning time, I'm gonna say in the best situation, is now achieved than was before in the other arrangements. 
Number four, steeped in life, real life problem solving. This is not project based. Uh, um, uh, uh, this is not problem-based uh, projects. This is the whole day. This is the curriculum. Uh, this is, uh, as I'll talk about in a few minutes. And then finally, um, I've added this one recently, involved in deep learning, because when we first looked at it, we found examples of irresistibly engagement that didn't seem to have deep learning. And so it's not just engagement. It's what's the content, what's, the, what's being learned from it. So this is how we started. Students and teachers as pedagogical partners. I want to give you just a kind of a prompt here from John Hattie. Uh, in his effect sizes work uh, in this, he uh, talked about these two clusters, teacher as facilitator, teacher as activator. And normally we're thinking teacher should be a facilitator. But it turns out, uh, according to John's findings, and our findings for that matter, is that the teacher has to be proactive in the partnership. The guide on the side is too passive. You need some really proactive partnership and then pulling out in the relationship with, uh, with students. So it's not, it's not the teacher as the center of knowledge, but it's not even the teacher as letting the students go. It's really kind of a focused interaction. Uh, we did a book last summer, Joanne Quinn and I, we some, summarized some of our recent work, and I'm not going to unpack this. Uh, I like to, for complex problems, follow the rule of, I call it simplexity. That's not a real English word. Uh, so you can't translate it. Uh, so simplexity is, uh, simplexity means you take a complex problem, you identify the smallest number of key things, the simple part, and then you make those gel, the complex part. So this is, a, uh, this is an active thing. It's very compatible with the five fields of action, uh, focusing direction, but you have to make the direction come alive through collaborative cultures. That's when it gets further defined. You have to deepen learning as part of this, and you have to secure accountability uh, we have, I did a paper in 2011 called Using the Wrong Drivers for Whole System Change. A, a driver is a policy, a wrong driver is a policy that doesn't work. So what are the policies that do work? Uh, accountability, we saw that external accountability imposed does not work. But you can't go from wrong accountability to no accountability. You have to go for, to good accountability. And this process that we're talking about that you see in the model here is one that uh, builds in uh, uh, accountability, which is internal accountability as it faces outward to the demands of the, that. Here's our uh, learning outcomes, uh, the so-called six C's. Uh, four of those have been around for, uh, it seems like ever, forever, the 21st century skills without people doing much about them. Uh, but critical thinking, collaboration, uh, creativity, and communication. Those are the 21st century skills, usually, and they are important. Obviously, they show up, except for creativity doesn't, but the other three show up in traditional schooling. Uh, but the really one, the combination is important, and uh, character education and citizenship as part and parcel of the whole thing. We have deep learning progressions. These are the six, uh, 650 schools now are, uh, are using these protocols to implement it. We're trying to assess and pull out uh, the impact. Uh, we are calling these now, uh, if, uh, nobody likes the 21st century skills label anymore, I hope. Uh, and we're calling them the global competencies. We have a partnership with uh, OECD, uh, the PISA people, Andrea Schleicher, Ontario is connected to that as well. And we're uh, with them looking at how to define, including well-being, how to define and assess these. We like to assess things, I want to be clear about this, not for accountability purposes, although it does serve that purpose, but for specificity and clarity in order to know what you're doing and know what the effects are. This is exciting work. This grabs students uh, tremendously. Again, I think of Ottawa Catholic because we're in Ottawa and we're studying uh, that, that, that you could see the students and teachers and community come alive, parents, and, uh, and so forth. So here's the... Uh, the definition of pedagogical partnership for us. We started between and among students and teachers and then found that uh, we, wanted, uh, we needed to connect to families because the families were being drawn in and there's tremendously interesting new uh, developments when you put this triangle together. And uh, that's, that's really what we're doing. Uh, school leadership. Leadership is in the, uh, in the frame here. Uh, this book I did two years ago called The Principal Three Keys for Maximizing Impact. I want to mention a system player. It's, a, again, a bit of an odd word, but practical. System player means this, that you're doing your work and you're conscious you're part of a somewhat of a bigger endeavor and you're contributing to that bigger endeavor and you're gaining from it. 
So, for example, what we all know about now collaborative schools, when a school uh, goes from being an indiv individualistic to collaborative, the following thing happens every time. Teachers stop thinking about my kids in my classroom only and start thinking about our kids in the whole school. That's an increment of systemness. When schools work together, principals become almost as co uh, concerned about the uh, success of other schools and that. And we're doing a very strong, um, uh, I guess we call it leadership from the middle, uh, which are schools learning from each other or districts learning from each other in Ontario, in California, in New Zealand, and other places. Powerful unleashing of leadership at those levels. Uh, the, uh, on that, uh, in the bottom part of that, the lead learner, I just want to highlight that's one uh, key finding about the role of leadership. It applies to everybody, but especially to uh, school leaders, because we're looking at the school level. Uh, we, we call it lead learner, and I'll just give you the finding from uh, the practical research, Vivian Robinson, for example. Uh, she found when she looked at all of the things that principals did that made a difference on the impact on student learning, there was one thing that stood out as more important than anything else, and it was this. The degree to which the principal participated as a learner with staff and moving the school forward. Participate as a learner. This means if a principal comes in at first year in teacher, and as a principal, uh, doesn't participate, might do a lot of good things like let's get our goals, expectations, resources, does good things, but does not participate as a learner, does that for the first five years of his or her career. Uh, after, at the end of five years, they know as much as they did in year one. Five times nothing is nothing. You have to be a learner to learn. And so this applies to all leaders. Our new work, new pedagogies for deep learning, that uh, here's the, the, the phrase I have now. Leaders have to learn and listen in equal measure. Learn and listen and then tie it into leadership in that, uh, in that combination. Here's another powerful framework that Andy Hargraves and I have worked on and developed. Uh, this puts PLCs and other aspects of uh, professional learning. Uh, human capital is important. It's the quality of the individual. More important is the quality of the group. The biggest factor of John Hattie's most recent work, the winner, as we call it, is collective efficacy. Collective efficacy is focused work by the group, zeroing in on pedagogy, linked to measurable outcomes that keeps getting better in that respect. Decisional capital is, uh, is how you deepen your uh, use of data, your judgment, and your evidence. How those three things then work together, we have a lot of evidence about the importance of them. Here's the most exciting new thing, and it is uh, students as change agents. And I must say that we didn't go in with that frame. This came from the work with the schools. What was bubbling up was this uh, way in which uh, students began to influence pedagogy directly. By, by the, by, sometimes by unwilling teachers, but eventually by teachers who saw the evidence. The shift from being the center of attention, the teacher, the center of knowledge, to being an enabler and a partner in this is a big shift for anybody. Uh, but now it's more facilitated because students are, uh, are, are gain, gaining from it, the excitement of learning. Uh, I think of what, uh, we, we have a group in uh, one of our countries is Uruguay, a small country in Latin America, democracy on the move, really using education as a platform. And they, um, uh, one of the st uh, students, a 10-year-old girl, said uh, in Spanish, she said, I'm supposed to help humanity, so I decided to start with my own neighborhood. This is very uh, uh, em uh, emblematic of the kind of work that it doesn't seem like an odd ask for a 10-year-old to say, oh, I'm supposed to help humanity. Uh, th that seems like a normal thing to want to talk about. It's built into the six Cs. So uh, this is the new job description, uh, I would say, for, um, for students and for all of us, the helping humanity. It's embedded in the five uh, series of actions. Uh, we're going to uh, go uh, from here to interact. Uh, we have a panel. This is the biggest panel I've ever seen, 15 people. So uh, nine of them are here and six uh, 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 remotely. So I'll, we'll see how this will be the first time to know how a panel of 15 can work. And we'll see. <laughs> Uh, so it's my pleasure, actually, then we'll take a, a slight transition to do this. I just want to end my comments to say these uh, uh, activities now are very exciting. They're show, they've, they've, they've been around in pockets in this or that school for a while, but now they're around in systems. And this is the big shift, the transformation of the system in practical ways. So I'm going to, it'll take us about a minute to set up. I'm going to invite the uh, nine panel members who are in the room to come to the, uh, uh, up to the platform. 
and then we'll hook up with our uh, external, and then we'll have a moderated interaction for the next uh, hour. So please come in. I think so, yeah. Yeah. Okay. uh, uh, Welcome to the panel. Uh, soon, I guess, we'll see the panel from a distance. Uh, I'm not going to introduce one by one. You can, you'll can, you hear from them. And uh, when you do talk the first time, uh, please say your name to the group. And I'm going to call first on Janine Gregoire, who is the Assistant Deputy Minister, uh, Francophone area and uh, other areas in Ontario, uh, who is... Uh, uh, who, among other things, has been... Uh, linking in to what do students think and what do they want about learning. And since a lot of this catalytic development is about, for the first time, I would say, on any serious basis, hearing from students about how they like to learn, what they like to learn, how do they like to assume And usually when we ask students, how do you like to learn, they say, not the way my teacher teaches. And so they say it a little bit playfully. But uh, Janine, could you tell us what your finding in Ontario and your work when you're interacting with students on this question. Vous m'entendez? Oui. Bon, Bon, ben, euh, bonjour tout le monde. Il me fait grand plaisir d'être ici euh, ce matin. Donc, euh, suite à plusieurs consultations menées par le ministère de l'Éducation auprès de nos élèves, euh, Ces élèves nous ont aidés à développer la vision renouvelée de l'éducation, atteindre l'excellence. Et ce que les élèves nous ont partagé lors de ces consultations, c'était justement ce dont on est en train de parler ce matin, l'importance d'être engagé dans leur apprentissage. Donc, d'aller plus profondément, mais tout en vivant des expériences. Donc, quand, quand je voyais le, dans le slogan « bâtir un monde meilleur », c'est vraiment ce qui interpelle les jeunes de nos jours. Ils cherchent une expérience éducative qui est authentique. Donc, lorsqu'on parle de changer le monde, on cherche d'approfondir nos connaissances, de développer nos habiletés, nos compétences, tout en s'engageant dans des, des projets réels de vie. Et donc, on nous a parlé de l'importance de s'engager, par exemple, dans, dans des projets euh, de justice sociale, des projets humanitaires, donc tout ce qui est réel. Et donc, pour nous, c'est important, lorsqu'on est en train de, d'approfondir la littératie, la numératie, comment accrochons-nous, comme enseignants et enseignantes, ces apprentissages au monde réel. Également, les élèves nous ont parlé de l'importance du bien-être. Et donc, vous avez remarqué dans la vision renouvelée de, du ministère de l'Éducation que vraiment, c'est un objectif explicite. Ça l'avait toujours fait partie de nos objectifs, mais on reconnaît le rôle fondamental du bien-être d'un élève. Et c'est, c'est également vrai du bien-être du personnel dans toute cette mission comme co-apprenant. Donc, l'enseignant, tout comme l'élève, est en train de construire son apprentissage au fur et à mesure. Et donc, c'est, c'est important pour l'élève que l'enseignant ou l'enseignante également s'engage dans 
la construction de cet apprentissage. Donc, est à ses côtés. Donc, l'enseignant, l'enseignante a un rôle pour être capable de créer l'environnement, et ça peut être à l'aide de la technologie, d'être capable de créer cette authenticité dans l'apprentissage. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a, je vais peut-être avoir l'occasion d'aller plus profondément, mais c'est ce que nos jeunes nous ont communiqué. Et donc, vous avez remarqué que le ministère de l'Éducation est en train maintenant de, de faire, d'aller plus loin dans la vision pour consulter comment allons-nous mettre en œuvre ces apprentissages par l'expérience, parce qu'on fait éclater les murs de la salle de classe. Ce n'est plus les heures, le cinq heures d'apprentissage. On est en train vraiment de voir une grande transformation dans le monde de l'éducation de nos jours. Okay. Um, thank you, Janine. I'll, I'll just comment as we go a little bit that uh, it's not a matter of just uh, students telling us what they, they want because often people don't know what they don't know. So this is creating what they want, we want. And this is the transformation. I'm going to go back and forth a little bit from the, uh, the panel uh, in the uh, Ethernet here. And I'm going to start with Will Richardson. Uh, Will was up with us at Quest in November, a great keynote, a lot of activities. And uh, in one sense, you can talk any, uh, when I call on you, you can talk about whatever you want to talk about relevant to the theme. But I'm thinking in, uh, of you, Will, about commenting on what do you think is the transformation of the learning experience that we're talking about and what is the role of technology? Well, first of all, thanks so much for inviting me uh, to be a part of this, really appreciate it. Um, you know, I kind of look at a lot of this and think that in many ways, it's not a really new conversation. Um, we've known a lot about learning forever and Uh, I think that one of the things we've done is, is just try to fit schools on top of um, a definition of learning, and, and basically the two aren't fitting any longer. We know how kids learn. We know how we learn. We need to be engaged. We need to pursue things that we have a passion for, that we care about. Um, we need to do that in ways that aren't constrained by time, that aren't necessarily limited by subject. So. Um, you know, this isn't something new in terms of what we understand about how kids learn and how we learn. Um, but I think what's happened because of the web specifically is, be is that there are all sorts of new opportunities for us to pursue those things that we're really interested in. And um, that now creates school structures that seem more limiting, um, seem uh, way too focused on Uh, a traditional curriculum on uh, traditional pacing assessments and all those types of things. So for me, um, you know, learning isn't changing. Learning is the same as it's ever been. But I think the transformation is that we're finally getting back to what we know about how learning happens. And now the question becomes, can we in schools, you know, do we have kind of the courage and conviction to really change what we do, to give agency to kids, to Um, allow them to build their own curriculum, find their own teachers, create their own classrooms, um, and to connect with other people and create things that, as you've talked about already, have meaning in the world in ways that, you know, we're not dictating, we're not necessarily pacing, we're not necessarily um, planning for them. Um, that's how you get engagement. You get engagement when you allow kids to pursue the things that interest them and schools have to be more about finding those starting points with kids rather than asking kids to come to our curriculum, our structures, and all those types of things. Okay, I'm going to call on uh, William uh, Burton, who's uh, right to my uh, left here. A student, uh, you can introduce yourself about where you are as a student in terms of the thing, but what, uh, what sense are you making of this? Uh, you don't have to agree with the adults, right? That's the rule today. <laughs> Bonjour, je m'appelle William Burton, je suis élève euh, au Collège catholique Franco-Ouest. Euh, pour dire, euh, ça me touche beaucoup qu'on parle d'impliquer les élèves dans ce qu'on on veut apprendre. Euh, C'est vraiment, ça, ça m'épate qu où est-ce qu'on est rendu présentement et je suis un, euh, un peu jaloux de où est-ce qu'on s'en va euh, dans l'avenir <rire> parce que je me suis beaucoup battu pour euh, qu'est-ce que, euh, qu que j'aimerais apprendre et, et ainsi de suite. Là. Euh, 
Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. <laughs> yeah, it's a good start. And it is, uh, uh, I mean, it's new for a lot of us. And I think uh, we like the impatience uh, that you would say, who wants to keep talking about it? Why don't we just do it? Uh, so this is the emphasis that we're seeing. And I, I think there's going to be a lot, need for a lot more push a phrase I like that one of our colleagues in Australia uses is legacy pedagogy. It's a very strange phrase, but what it means is the pedagogy you're used to, the way you're used to doing, doing teaching, the way, the way we do it around here. And it's not a simple matter to say, I'm leaving that pedagogy behind, I'm doing the new, new one now. That is not a simple transformation, even if you want to do it. So uh, let's uh, go back to, uh, let's go far field again. Another one of our uh, colleagues that was at Quest, Alec Kuros. Uh, Alec, uh, what's your take on uh, the themes of today? Again, you're familiar with it, the role of technology, the way you've discovered things, uh, how you relate to uh, students and teachers in this respect. What's your message today? Sure, thank you very much for uh, having me. Um, you know, thinking about uh, you know, the world we live in today, you know, we're in a sort of a post-Napster, post-Blockbuster era uh, at, at a point where anyone can grab anything, and that's been a theme already. But I think a lot of this comes with the understanding and, or, or uh, understanding the new relationship with knowledge, this idea that we live in a participatory culture, as Jenkins talks about, or a, a remix culture, the idea that uh, we have to have a new relationship with knowledge that allows us to um, to, to think differently about how we create. So ultimately, and, and, and our ultimate relationship with knowledge. So I've seen in the last uh, few weeks uh, a number of uh, increased projects where students, rather than read Wikipedia articles, they participate in Wikipedia articles, developing and, and, and uh, working on articles that allow them to, to go to good article status. So students in classrooms becoming experts and, and actually developing... Um, uh, developing articles for the rest of the world to see. Um, and I think that's a really important piece. And, and beyond text, of course, the development of multimedia, new forms of expressions, new forms of um, uh, voice that I think come with a, a multimedia generation are really, really important. Uh, one of the recent, one of the first panelists talked about the idea of social justice projects. And I think that's an increasingly important piece as well to get students thinking again, not about just simply learning things, but doing something with what they learn. And that's something that I've been involved with a lot in the last little while is getting students to think about how do they actually use the new tools of this 21st century to not only find a cause, but also to be able to do something with it. So I think ultimately it does come down to this idea of this new relationship of knowledge and, uh, and being not just simply knowers, but doers within that uh, particular role. So that's where I'll sort of leave it. All right. Uh, thanks very much, Alec. Uh, and maybe I, I'll call now on the panel uh, uh, the person with, uh, with the most appropriate surname for the day, Jacques Coul. Uh, so that could, not, that could be the best. And somewhere along the line, I'd like somebody, you don't have to do that, but I'll invite you, if you'd like, to talk about what's the role of administrators at the school and district level in this transformation? Don't, don't necessarily talk about that unless you want to, but uh, what is your input here? Uh, merci. Bonjour tout le monde. Um, je suis, il y a un hamster qui tourne dans ma tête de façon incroyable depuis euh, la dernière demi-heure et euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs hamsters dans la salle. Um, je veux d'abord réagir aux propos de William et ça m'a rappelé une chanson de YouTube lorsque Bono chante euh, « Every generation gets a chance to change the world ». J'y crois beaucoup et ils ont cette chance-là, il faut leur donner. Parce qu'en en fin de compte, le but de l'école... Euh, pour aujourd'hui, euh, avec ses compétences globales et tout ça, c'est que finalement que chaque jeune soit heureux de venir à l'école, qu'il cesse finalement de jouer la game de l'école pendant tant d'années de décennies et qu'ils puissent trouver leur passion au travers de ceci. Et évidemment, euh, empreint de rigueur, de pensée critique et toutes ces autres compétences-là dont on leur souhaite aussi euh, pour trouver leur place dans la vie. Et puis, ce changement-là à faire au niveau de nos institutions, euh, je suis très heureux de voir que, fondamentalement, c'est une initiative humaine. On parlait de capital social humain et décisionnel. Hein. On peut parler d'imputabilité aussi. Mais au centre de tout cela, puis on le voit avec le profil de l'élève, c'est l'élève qui, qui, qui est au centre de ceci, mais qu'il est entouré de différentes strates. 
hein, que ce soit les profs, les parents, la direction, la communauté qui a un, un rôle absolument essentiel à jouer. Donc, c'est l'école dans la communauté et la communauté dans l'école. J'y crois énormément. Et aussi, au travers de tout ça, l'environnement dans lequel tout ceci se passe. Hein, Peut-être qu'un jour, on va vouloir repenser nos chères spécifications euh, pour bâtir de ces écoles-là qui, euh, eux, au départ, sont calqués sur un modèle qui n'est plus euh, celui qu'on veut avoir. En filigrane, tout ceci, en toile de fond, c'est le numérique. Euh, je crois qu'on parle beaucoup dans nos curriculums de savoir, savoir-faire, savoir-être. Moi, j'ajoute le savoir publié. Euh, pour tout le monde. Ça rejoint ce que Alex disait il y a un instant, le « new forms of expression ». On en est là. Et au travers de ça, surtout, je parle ici comme francophone qui a grandi toute sa vie euh, en milieu minoritaire, puis je me trouve ici, toute cette notion de construction identitaire, hein, cette construction identitaire qui nous est si chère pour nous permettre d'être. Et euh, maintenant, cette construction identitaire, elle se fait au travers du numérique aussi. Ce n'est pas un univers parallèle, elle est intégrée dans cette démarche-là. Et je lisais le document sur la transformation, euh, un document très bien fait d'ailleurs, et en regardant tout ça, surtout dans les exemples qui étaient donnés un peu plus loin dans le document, euh, j'en viens à dire que la profession enseignante telle qu'on l'a décrit est la profession la plus complexe qui soit. Donc, les enseignants, comme apprenants, eux aussi, auront besoin d'accompagnement euh, de, euh, de ces enseignants euh, « activators », comme euh, la, la diapo de M. Fullen le montrait. Donc, euh, cette formation qui, qui, initiale, oui, continue sûrement et dans cette posture d'apprenant pour qu'ils puissent faire mieux ce qu'ils font déjà bien. En bout de piste, toutes ces initiatives-là, on parle de succès de l'initiative. Rappelez-vous ce que Hadji dit le succès de toute initiative en éducation se mesure d'abord et avant tout par le succès de l'élève. Maintenant, il faudra voir le succès de l'élève. Lui, se traduit en termes de quoi? Ça, c'est un autre débat. Donc, pour l'instant, j'arrête là. OK, merci. Uh, you mentioned something, and I wanted to encapsulate it in the, the most recent work we've done. We've been thinking of what are the small number of core characteristics that, uh, ab about uh, developing that any individual Uh, adults as well as uh, students. And the four that we have are identity, figuring out who you are, what, what matters to you. You mentioned it. Uh, the second one is mastery, getting better at what you're doing. Third one is creativity, what's, what are the new ideas. And the fourth one, very important, is connectedness. Connectedness is you have to be able to be autonomous and connected. The ability to be alone and the ability to be in a group, cycling back and forth and uh, taking advantage of those. So you put those four together dynamically, you have something powerful. I'm going to go uh, field now to uh, Charles Dede. Uh, I, I think a lot of your work has been at the big picture level, the policy level. Uh, so what do you uh, come in and tell us what you think is, are the key issues, the, what, what's developing, what's bad about it, what's good about it, what should happen. You can do that in three minutes, you'll be great. Uh, so let's hear from you, Chris. So um, I'm Chris Didi. I teach technology leadership and policy at Harvard's Graduate School of Education. And for the last three years, I've been delighted to be part of Ontario's province-wide initiatives in 21st century learning. And um, so each year I've come, I've been part of an event. I've talked about different stages in the journey. And this last February, I talked about rubrics for understanding how we make this shift, not just what we're shifting to, but how we go about making it. And I'm delighted to see the rubric that's been developed within this group, because I think that those become roadmaps for understanding where we are in this journey. Now, the rubric that I introduced is from North Carolina this in the United States. And it's similar in many ways, which is good, because then we know that we're on the right track when everyone walks uh, a different road but ends up in the same place. In this rubric, there are five dimensions, leadership, professional learning, content and instruction, technology, infrastructure and devices, and data and assessment. And of course, these are mirroring the different themes that we've heard so far this morning. But within we, each of those five areas, there are different dimensions that are cited as important. So within leadership, there are seven dimensions. Within professional learning, there are four. <clears throat> And when you add them all together, you have 25. 
So one way of understanding this transformation that we're about is to say that there's 25 things that we have to pay attention to at the same time. And if we align and orchestrate those, then we're likely to be successful. That sounds pretty overwhelming, but when you think about it, successful teachers are aligning many dimensions at the same time in terms of not only their students, but the emotional and social parts of the classroom as well as the intellectual. Successful principals, there are many dimensions to having an effective school. And these 25, I think, are something that if we do pay attention to and we align them, will be successful. Now, whether it's 25 or some other number, I think that having this kind of a framework is important. And I think that having a rubric is important because then we understand, well, I'm doing really well on leadership, but when I look at content and instruction, maybe not so good, or I've got a great technology infrastructure, but I'm not keeping up with the professional learning needed to use it well. So I think that bringing in the idea of, of a framework for change and rubrics that help us measure it is very important. Thanks. Okay, so uh, I'd like to reinforce again that uh, in, in this work, because it can be vague, it can be too general, can cover so much territory, measurement is really key. Measurement is key not for accountability, but for specificity, precision, and clarity of, no, of whether you're getting anywhere. That's the key. It's for self-learning and collective learning of the group doing something. I want to go back to the panel, but instead of selecting someone, I'll just ask you to put your hand up. Anybody? Uh, okay. Where you go. Hi. My name is Peter Skillen. Um, I started teaching in 1970, so I'm sort of the OG. Does that... Do you know OG? Some would say original gangster, but it's really old guy. So... I started working with kids in computers in 1977. Um, so I have some frustration with, um, with the fact that it's taken so long to get to this point because many of, actually many of your colleagues, Dr. Fullen, have worked uh, in knowledge building, creating knowledge building communities. Marlene Scardamilli and Carl Breider uh, developed uh, lots of these kinds of uh, connective thoughts among students, not so much in a professional learning space, but certainly uh, for students uh, in the mid 80s and many folks have done wonderful work so it's it's been a challenge uh, waiting and people would say oh people say now well wait till the young people get on board it'll be all better because they know how to use technology I've been saying that for like 35 years you know <laughs> so it's been extremely frustrating so just having prefaced things with that one of the things that um, I think is really important that as leaders, uh, well, Richard Descharmes in 1977 said, when students are treated as pawns, they don't learn, they misbehave. When teachers are treated as pawns, they don't teach, they become drill sergeants. So it's very interesting that we're advocating uh, lots of student agency and other things for, for students we need to make sure that we, we do that as administrators and leaders as well, that we model um, these kinds of collaborative, transparent, learning out loud skills ourselves. And, um, um, you know, you have to really question yourself. Do you really want students to be empowered? Like, what do you really mean by that? And as, minis as administrators, do you really want your teachers empowered? Are we just giving them decisions around, like, which project they're going to choose? Or are they going, you know, what do you mean? You really have to dig down. Are they going to be allowed to come late? Do they need to finish the projects? There are lots of issues about power. Um, and you'll see some tweets coming up related to that. You can follow some of the links related to uh, those questions. So um, I'm glad to be here. I'm glad um, that you're part of this mission, uh, Dr. Fulham, because it's really important to have your voice uh, coming to the fore now. 35 years in, let's go forward. <laughs> so it's about time. Lucy, I want to call on you. Uh, you're a good power broker. What do you think? Well, I actually, um, I was thinking I wanted to add to what was just being said. So I'm Lucy West, and I um, have been teaching since 1983. And 
um, it was a second career, actually. I was in the theater before I was teaching. And one of the things that strikes me, and I think it's not only about power, it's about trust. And I, I like to come to Ontario because I feel like whatever's going on here is saner that's, than what's going on in New York City. Mm-hmm. And New York City is kind of an interesting place in the last 16 years. Um, whenever I've asked educators about, like, how... If you could invent, like, you just throw out everything we're doing and just invent a new education thing. I'm shocked at how there's no imagination. It all kind of looks a little tweakier from what it looks like now. And without imagination and without, and kind of with the the pull of the legacy of education, if you want to call it like that, right? So we've lived in boxes. The um, it, the structure of schools have been by age. Like, just ask yourself, how many of you, whatever your age is right now, how many of you would want to work with people of that age only? I'm only going to work with people who are 60 or 20 or 42. That's ridiculous. And that's what we do to kids. You're only going to work with 8-year-olds. That's it. Or you're only going to work with nine-year-olds. You're going to work in this box over here, and then we're going to break this box into smaller boxes, and we're not going to connect anything because the teacher has to know everything about everything in order to do that. So to me, I love what you're trying to do. I mean, I think it's a breath of fresh air on the one hand, but I agree with what was just said, that there are so many questions in how to go about doing something that's truly transformative and not just another tweak. So you can, you know, expand the number of minutes in the, in the period or you can combine math and literacy. Or you, That's all old thinking. I'm sorry, it's just really old thinking, trying to tweak a system that's not, that was designed not for this. And what's interesting is there have always been like schools or little moments of interesting things like Summerhill or, you know, some of these people who have just done whatever and really, truly trusted kids and teachers and have been quite successful. But it has never taken off. It has never spread into anything larger than one or two places where very, you know, progressive people who really trusted whatever did it. So I'm fascinated. Like, I, I really wish you well on this endeavor. I really hope it works and would love to play with people and thinking about how to do it. Because even your buildings, I was talking to a gentleman here who is a creator of school buildings. The building itself is getting in the way. And the way we think about how to use the building is getting in the way. The structure. So, like, when you look at all the pieces of what real transformation is about, there's a lot of pieces here, and the interweaving of those pieces, like the breaking out of the past and saying, well, what could, like, what could it look like? What would it look like if kids were allowed to work from home some of the time? If they truly were working on projects with people totally multi-age, really based on what you cared about, what the teachers cared about, then what are you going to do about your curriculum materials, like, does everybody still have to learn to read at age six or seven or whatever? Does everybody still have to do this social studies curriculum or that one? Or do we really have freedom here? Yeah. Thank you. And there's a, I think there's, a, to me, a, a, a theme that's sort of been embedded in a few comments today, which is the ideas we're talking about are not necessarily brand new. They're, they're, they're not brand spanking new. But what is new is trying to do it on scale, to have it be normal for the vast majority of schools and systems. That is the challenge, I think. So I'm going to go, for, I'll come back to the panel in a minute, but let's go far afield. Sylvia Martinez, uh, if you could tell us where you're calling in from, your role, and uh, how you would like to in- interface with this debate. Um, yes, hello, my name is Sylvia Martinez. I'm uh, actually calling in from Saudi Arabia, and uh, it's about 5 o'clock in the afternoon here. Um, and... A couple years ago, I wrote a book called Invent to Learn, Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom. Um, And before that, I've been an engineer, a video game designer. I've worked in education. I've worked in a lot of different jobs. And, you know, this idea of transformation is really important. And I think the world can actually help schools 
um, learn how to live in a new age where everything is in perpetual beta, where everything is in what seems like chaos. I'm not sure, you know, I, 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 someone said at the beginning that we're trying to manage the chaos. I really think that the new way of the world and the maker movement is part of this way is embracing the chaos of looking at scale, not so much as replicating the same thing in big, big ways, but actually allowing small things to um, change the world. And, you know, you can, you can, sit, you can say that you, that's a model for 3D printing or desktop manufacturing or uh, the way you think, the way we share ideas. And I think that schools can actually take some of this so that we don't do the same thing over again. We don't talk transformation and then go, well, we can't really change the school day. We can't really change the bell schedule. We can't really change the curriculum. And if we can't change the curriculum, you know, and then, and then we're all of a sudden we're, we've painted ourselves back into the same corner. I think the world is is developing a new model and it's uncomfortable. Sometimes open source, free resources, you know, seem messy and kind of like, well, how do they get anything done? How does anyone decide what to do? And yet these things are working. So I think for schools to take a look at that model, um, it's more than, it, I think it involves student agency. You can't have empowered kids without empowered teachers. You have to give teachers time. I think that's the leadership part, giving teachers time to talk about these things and to actually make mistakes, that's R&D. That's iterative design. You know, we talk about the new waves of design that kids should learn. Well, I think schools need to learn iterative design too. That means we have to try things and make mistakes and try them over and try them in different ways and everyone doing a little bit of the same of different things. So I, I, I see this as very exciting. It's a very exciting time where the world and school can, I think, learn a lot from each other because we do know a lot about how kids learn. We know they learn by having deep experience with projects that are meaningful to them. So the question is, how do we make that happen in the real places, the real schools, the real buildings with the, with the people we have and the, and the uh, systems that we have? So um, I'm very optimistic about the future. Thank you. We should. Uh, 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 there's another theme that's coming up here, and I think it's fascinating. It's uh, embrace chaos, it was the way Sylvia expressed it. Uh, Jeannie, when we were interacting, when we confirmed that messiness was not a bad thing at the beginning, uh, she loved it. But I wouldn't want, if I was a superintendent, to go to my school board and said, we're embracing messiness. I hope you like it. So what do you, how do you contend with this? Uh, how do you go into something new where it's intrinsically... Uh, um, ambiguous at the beginning and uh, that and I, I think the answer is to have certain conditions transparency specificity focus on what uh, what imp what impact are we having and if you build those criteria in into the messiness process you come out of it with conclusions that are based on it transparency is always a very good thing for being uh, for the checks and balances of what is being done panel uh, who would uh, like to go next all right uh, we'll go uh, yeah we'll go First in the middle of the panel, sorry. Brenda? Yeah. Hi, my name is Brenda Sherry, and uh, I'm with the 21st Century Learning Unit of the Ministry. So I know some of you from the round table and your innovation work. And But I, I'm making connections to what the panelists are saying around my most recent role at my school board, which was as a vice principal. So I wanted to share um, actually a quote from Dr. Didi's, one of his think papers that we've used in the 21st century um, in the innovation work. And he says, the innovation is not technology, but the empowerment of human performance through deep, deeper learning, changing the way that education is structured and delivered. And so in that statement, which is so rich, I'm hearing connections to everything that people are saying around trust, around real important projects that students are, inv are involved with, community partnerships and that kind of thing. And I love what you are saying in your, in your project details about being knowledge architects and um, being choreographers of those experiences. And I can tell that that's where you're going as well. But as a vice principal, um, and I think one of the things that's really powerful about technology, visible here today with us that are connected around Twitter, is once we start to archive our experiences and share them, our, we can amplify our learning together. 
However, arriving as a new vice principal last year to my school and realizing that um, the, the, the culture in the school face-to-face -face wasn't yet transparent or collaborative was a challenge. So my principal and I thought, and you mentioned Vivian Robinson's uh, work around the leader as a, as a co-learner along with the staff, it was really important for us to realize that before our teachers could take a step to find their voice to be globally connected, they needed to be connected to each other and be willing to share their learning and be transparent. So we did things like put our school improvement plan up in a visible space so we could all be talking about it. And our professional learning um, teams would share that on a website together, not publicly yet, but just in our school community. And just the fact that we had to trust each other to share our learning in that visible way was a first step. Okay, so, so. Uh, trust is, uh, is obviously a big factor. The problem with it, we all know that trust is critical, but how do you get it if you don't have it? And so, uh, you, and you can't get it by saying, please trust me. Right. That doesn't seem to be a powerful enough strategy. So you have to name it, you have to model it, and you have to monitor it. So when you're changing the culture in your school, you have to be visible and open about it. We are shifting towards a, uh, where it's okay to make mistakes. That's our culture, you name it. And then you start to model it in your own behavior. You're a learner as well as a leader. And then you start to uh, assess, well, is it working? Are people coming together? Are we getting the results? Could we turn now to Terry uh, Carsenti? And uh, you could tell us uh, your role and then your contribution. Alors Thierry Carsanti, euh, je suis à l'Université de Montréal. Euh, J'aimerais d'abord remercier Eugénie et son équipe pour l'invitation et pour cette réalisation tout à fait exceptionnelle. Euh, je sais qu'il y a Bernard qui est assis là et qu'il il avait toujours à cœur l'évaluation. Moi, je me dis comme conseil scolaire, quand on entend un élève comme William de 12e année qui se dit jaloux des autres, il aimerait rester une année de plus, pour moi, c'est vraiment un signe de succès de ce que vous faites dans votre conseil scolaire. Alors, bravo et puis merci pour ce témoignage. Je suis certain qu'ils ne t'ont pas payé pour ça. <rire> je, vais vous je vais vous parler de technologie. Écoutez, euh, Dr. Foulon a dit au début que investir dans les technologies, ce n'était pas assez pour acheter son billet pour le futur. Il y a une étude qui est sortie par l'OCDE le 15 septembre avec 32 pays, des centaines de milliers d'élèves. Et une des conclusions de l'étude, c'était justement que plus on investit dans les technologies, moins les résultats sont bons dans les systèmes scolaires. Et la morale, ce n'est pas de ne pas investir, c'est qu'au contraire, il faut investir, mais il faut investir en lien avec l'apprentissage, en lien avec la, la transformation des enseignants et éventuellement des élèves. Et moi, je peux vous dire que c'est ce que vous faites dans votre conseil scolaire. Alors, bravo à vous. Et donc, l'investissement est important, mais ça doit se faire en lien avec les enseignants, avec les élèves. Et je pense qu'on est rendu à un autre niveau. On entend beaucoup parler, il faut intéresser les élèves avec les technologies. Moi, je pense, et il y en a qui m'aimeront peut-être pas, qu'il faut dépasser ça. Il faut intéresser les élèves dans des domaines où est-ce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas intéressés. Il faut les intéresser à des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, ce n'est pas juste pour les intéresser aux mathématiques, aux français, c'est pour les, leur faire découvrir de nouvelles choses. Il faut aller beaucoup plus loin. Et je suis très content de l'exemple de facilitateur et d'activateur qui a été présenté dans la courte présentation du début. Ce n'est pas assez d'amener les élèves à chercher des choses sur Wikipédia. Wikipédia, c'est de l'information. L'enseignant est là pour aider l'élève à la transformer en connaissance. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Et un dernier mot euh, pour ceux qui sont trop pressés, puis là, je ne parle pas de 35 ans, mais je me dis, des fois, quand on investit dans les technologies, quand on veut transformer les choses, ben peut-être qu'un peu de chaos au début, c'est normal et ça a sa place. Ceux qui investissent et qui veulent voir des fois des résultats trop rapides, ben à ce moment-là, on a peur justement de, de, de faire des gaffes et de faire des, des bêtises et on n'arrive pas à transformer réellement les choses. Donc, un peu de chaos, des fois, ça a sa place au début du moins quand on veut réellement transformer. OK, thank you. Okay, let's go to our guest. Uh, actually, there's a name on there I don't recognize, uh, Baldwin. So I'm assuming that it could be somebody from another conference. And uh, so we can uh, hear. No? Oh. She's part of us. Okay. So let's go to John Carver then. John? Well, good morning, everybody, from rural northeast Iowa, United States. Hopefully you can hear me. Michael, can you give me a thumbs up if you can hear me okay? Okay. 
All right, super. Well, um, our school district is a rural school district. We're 462 square miles. And, uh, you know, we're going through crisis right now in that we have declining enrollment and fewer dollars. So we have tried to, because of that crisis, we've tried to revision what education needs to be. And uh, one of the things that we, we've discovered, it's the embedding of technology into instruction. And that um, along with that, the structure of education is the problem, not the people in it. And so what we're trying to do is, is vision, what does a 21st century school need to be? And, you know, it, it, we, as one of the other panelists mentioned, we know a lot about human beings today. We know a lot about uh, pedagogy. We know a lot about what drives us, you know, Daniel Pink's work. And so instead of creating an educational system that teaches to the masses, we're trying to vision what a personalized learning experience would be. And, you know, we, we talk about the kids here being, uh, instead of consumers of content, uh, creators of content. For those of you on Twitter, if you go to our, our, our brand, our hashtag, uh, hashtag 2020 Howard Wynn or pound sign 2020 Howard Wynn, we try to be very transparent on what's going on in the classroom. And uh, we had a Read Across uh, America event this last week, and so Dr. Zeus. And, but I guess the point being is that we are connecting kids in rural Iowa via technology to practitioners, authors, inventors all over the world. And so from those classrooms now, those classrooms have actually become windows, uh, windows to the world. And... Part of this change that we have found is that it goes to the scope of work. Uh, you used to have to go someplace to work. And now with a, a digital connection and, and broadband connection, uh, work comes to you. And so what we're trying to do is, is prepare kids for this new reality, uh, help them, I mean, and then we're learning with them on what is appropriate use of technology, how to leverage these tools. And, you know, one of the other panelists uh, really caused me to chuckle because uh, he made the comment that, you know, he's been involved with embedding technology in, into instruction for 20, or not, maybe not 20 years, but 12, 15 years. And the comment about waiting for the kids, waiting for the kids, well, the kids have blown right by us. And, uh, you know, one of the things that we talk about in our world is that uh, our children operate in micro moments and business and industry operates in micro moments with a digital device in your hand connected to the Internet. You have access to unlimited information. Uh, it allows you to make better decisions. And in that equation, the kids are operating in micro moments. Business and industry are operating in micro moments. And unfortunately, the K-12 college university, we don't operate in micro moments. And so, you know, one of the concerns is, uh, are we, in fact, uh, becoming obsolete in how we do our practices? Um, yeah, I share with people, it's a, a printing press moment in the history of mankind. And, and when you stop and think about that, the printing press fractured every system of that day. Um, it made the Bible available to the masses. It transformed the Catholic Church, the Protestant Reformation, all of that. But it took, it, it took several years for this to occur. Uh, a digital device in the hands of a child connected to the Internet with someone who could facilitate learning. Um, it's that printing press moment. It's reshaping every system as we know it. Uh, and the rate of change is accelerating exponentially. And um, we owe it to our kids to, you know, figure out a system that's going to empower them so they can compete, you know, in a global, uh, in, in the 21st century global realities. Okay, thank you. You mentioned uh, university cultures, and I'm fond of a saying that says uh, elementary school teachers love their kids. High school teachers love their subject, and university professors love themselves. <laughs> so we have, a, we have to change those cultures. Uh, John also mentioned 
Um, she, he used the phrase that students have blown by us. And I want to put a little spanner in here. I'm going to float it this way. Uh, with all of the information available and all this participation, st uh, kids may not know what they're doing either. So this is why we need the connections and the concepts and the joint work and the co-learning. Uh, Heidi, could I go? How how'd you know I was going to go to you? Where you go? All right. Uh, Hit this. I mean. There, and you can hear me. Uh, good morning, everyone. Uh, I'm Heidi Siwak. I have been in the classroom for 25 years and just recently have started working at the ministry in 21st century learning. And I first want to say congratulations to you on your effort as I was going through your document. I'm so impressed with the large vision and how deeply you have thought about it. And I'm very excited to see where you're going to go next with this. I want, as a classroom teacher, and you're thinking about your classroom teachers, address a little bit the less of the vague generalities. We need to change. We need to transform. We need to work together. What does it actually look like in the classroom? And Michael spoke about the new role of the teacher. It isn't just the guide on the side. It's something a little bit more. Well, what is that little bit more? Uh, I have been on a learning journey with my students for uh, a number of years in, into new ways of thinking. So how do I know when I'm connecting with others? How do I know when I'm gathering that information that I'm actually having the best thought that I possibly can have? How do I know that I'm actually forming the right idea from that information? And I think that is the role of, of the teacher in the classroom, is to help students deeply examine how they construct ideas, why they've constructed the ideas they've constructed, what information have they paid attention to that's caused them to have ideas? How would their idea change if they were paying a diff attention to different information? And then acknowledging what shifts have you made? What shifts have you made? Why have you sh made that shift? Who has influenced you? And it's that ability to be deeply aware and go deeply into understanding how you actually are building ideas. I actually think that is the transformation because that's what's going to allow you to leverage the technology in a better way build those relationships in a, in a better way. So on my journey with my students, we start off by just understanding how do we build our mental models? Where do they come from? And then we learn how to explore information with each other to see, well, why did you build that idea? Why did you build that idea? Where does that come from? Where's the causality there? So we actually build causal models of our thinking. And then we look at the tensions. Like what happens when my idea is fundamentally opposed to your idea? How do we navigate our way through that? Those are the things we need to be teaching our children. And so what are the tools you as people, as thinkers in the world, need to use to allow those kinds of negotiations to happen? And it's the toolkit that is transformational. What can we possibly use? So we use things like integrative thinking, which comes from our, um, a working relationship we've sell, uh, established with the Rotman School of Management about complex problem solving, design thinking, new ways of, of approaching the knowledge that we're running into so we can construct the best ideas we possibly can and deeply question our own assumptions and conclusions about uh, the information that we're forming ideas about. Um, and that's a very practical thing, I think, and is transformational. Okay, that's great. Uh, uh, Heidi, I think to me, just said you can have specificity without imposition. It's actually liberating, not mm -hmm. in, 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 an imposition. So specificity is very important for clarity, for liberation, for uh, getting the, the sequence right, uh, bringing it out in the open, let's moving from the general concepts to the day-to-day -day, day -day work. Mm -hmm. So, shall we go to Marius? Yes. Bonjour. Okay. Merci au Centre S pour l'invitation. Je suis fier représentant de l'équipe tactique, les lieux pédagogiques pour le Centre Franco. Donc, euh, merci à tout le monde. Euh, moi aussi, j'ai la hamster qui roule, M. Cour. Depuis tantôt, euh, quand je pense à la transformation de l'expérience d'apprentissage telle qu'elle est définie par le Centre S, je regardais ça hier sur le site Web. Je me dis, je veux la même chose pour mes enfants. Et puis, quand je regarde l'affiche derrière le microphone, tu sais, amener l'élève à, à poursuivre ses rêves, bien, je veux ça pour mes enfants aussi. Puis, je me voyais accompagner ma fille quand elle a appris à, à monter à vélo. Un petit peu mon attitude envers elle. Tu sais, je ne lui ai pas dit jeudi à, entre 9h et 10h, tu vas monter à vélo, puis je t'évalue. Si tu ne l'as pas appris, ben, tu ne feras pas de vélo, ma chère, parce qu'il faut passer à la prochaine chose, tu vas apprendre à jouer au golf après. Donc, pour moi, la, <rire> la transformation de nos écoles, tu sais, on, on essaie de se l'imaginer. Pour moi, ça se passe à l'intérieur, ça se passe dans nos relations. Puis le shift que ça nous demande dans notre tête, parce que je n'ai pas de meilleur mot en français, c'est vraiment de voir notre rôle puis comment on veut entrer en relation avec nos élèves. On ne peut pas être leurs parents, mais proches. Okay? Moins les caresses puis les becs. L'idée, euh, c'est de croire en eux. 
Puis je pense que dans un conseil catholique, on peut s'inspirer de, de la parabole euh, du sommeur. Est-ce qu'on croit vraiment que tous nos élèves sont de la bonne terre? On peut le dire, oui, mais est-ce que nos actions communiquent ça à nos élèves? On parle du « growth mindset » puis de le développer chez nos élèves. Euh, il y a beaucoup de choses dans nos structures scolaires présentement qui passent des messages très explicites, parfois implicites à nos élèves, puis on s'en rend pas compte, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment, je pense, pour transformer nos écoles, commencer à se questionner par rapport à comment on fonctionne, comment on entre en relation avec nos élèves. Parce que quand on parle de partenariat en salle de classe puis de donner une voix à l'élève, on ne peut pas se présenter en classe avec la même idée avec notre diagnostic, puis de dire, OK, après le diagnostic, c'est cette activité-là que je fais. On est déjà, c'est linéaire présentement. Puis, euh, je pense qu'il faut laisser un petit peu de place à, à nos élèves. Ils nous épatent chaque fois qu'on le fait. Euh, mais je pense que, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je pense que la technologie, comme le disait Thierry tantôt, c'est le levier qui va nous permettre de prendre ce temps-là, d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nos élèves. Puis, comme le disait Heidi, de, on veut rendre la pensée visible, mais il faut aussi rendre les talents, les passions, les désirs, les émotions de nos élèves, les aider à en parler pour qu'ils se comprennent mieux. Donc, la connaissance de soi, la construction identitaire, c'est tellement important euh, pour savoir devenir. J'ajoute peut-être un savoir à ce que M. Cool peut présenter tantôt. Savoir devenir, c'est un savoir, ça se développe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner avec des, um, des beaux PowerPoint à nos élèves. Donc, euh, merci. OK, thank you very much. Uh, can we uh, locate uh, Garfield, Ginny Newman on the distance? The, the only external person we haven't heard from? Welcome, Garfield. Right now you're muted. My phone. Okay, you're clear now. Can you hear me now? Yes. Okay, great, thanks. Uh, the, the, this is uh, quite exciting to be part of. I, uh, so many of you, I follow your work, and so bring us all together. It's quite brilliant, so thank you. Uh, the, the disadvantage of going last is I have so many notes in front of me I'm going to try to, to touch on. Uh, I'm going to start uh, maybe going a slightly different tact, offering a couple of cautions. Uh, There's been lots of talk about finding students' uh, interest and voice, and, and I think we want to complement that with remembering that when schools are functioning at their best, they inspire awe and wondering kids. I, I think there are ways in which good teachers will turn kids on to, to literature, to history, to science that they never would have found on their own. So I think one of our jobs is to inspire awe and wonder. But then I want to go for a second caution. I, I read a tweet recently that essentially said uh, that the teacher's job is to inspire kids and get out of the way. I have huge concerns about that. And I, I think Heidi very nice was putting, I, I think we have a bigger job than just uh, letting kids go. I think we have to help them build the, the toolkits. And Heidi, I'm really glad you, you started uh, that phrase because I had a note here. Uh, we need to be thoughtful about what does the learner toolkit look like in the 21st century. I would suggest, you know, if it's kind mm -hmm. of like a fat utility belt, uh, there are, there's two sides to it. There's the digital toolkit. Do I know uh, what what tools are at my disposal and how to make effective use? But that requires an intellectual toolkit. Uh, have we built kids' intellectual capacity to engage with the, this overwhelming amount of information? And, and, in fact, I'll broaden that to learners in general. I wanted to just, you know, I, you know, I have three criteria I would suggest if we want teachers to take part in this kind of transformation, I would suggest that they have to see it as feasible. That they have to believe, I can do this, I can manage this, I'm getting the support I need. They have to see it as powerful. If I'm going to invest this time, I see that it will make a significant difference. And it's desirable that these are the kind of changes that, that we should want. And, and part of that, to mm -hmm. me, would be, uh, as we think about engagement, and this came up early on, uh, about getting kids engaged, and, and someone made the point that, you know, the more we invest in technology, the, the less engaged kids have become anyway. Why is that? And, and I'd offer that, mm. first of all, we need to understand that engagement, or we should look at engagement as intellectual, not, not to entertain, not to have more fun. Uh, we should be measuring the depth of engagement, not time on task, but how deeply they, they engage. And I would use the, you know, phrase like challenge-based learning, which would encompass projects, uh, inquiry, just engaging kids in meaningful, purposeful challenges. And, and I want to just build off of that for just a moment. I was uh, working with a school a couple of weeks ago here. I'm here in Maryland uh, talking to you from Maryland. And uh, we were looking at a guided reading exercise. And, and I asked the teacher the, the purpose of the lesson. She said it was 
to get kids to help kids to be able to infer. And I said, okay, that's the teacher purpose. What's the student purpose? And she said, well, I don't know, but my purpose was inference. I said, well, most kids I know don't pick up a book because they want to they want to practice their inference. That's a tool we give kids to allow them to read with more meaning. So I think purposeful learning, we need to be thoughtful about what's the challenge that will excite kids, and then what tools do I need to build? Uh, yesterday I was in Ottawa working with a teacher. They're reading a book uh, of Beatles and Angels, uh, and the kids are interested. Mm. I said, well, what's their purpose? Well, what if we had to surface three important lessons that could help enrich our lives as we read this book? That would be a student purpose. Now I teach you the intellectual tools to unlock that. So, so I think as we, as we think about student engagement, we have to think both our purpose that builds their capacity, their purpose that builds their excitement. And, and I'll just finish with a couple of last uh, thoughts. I, I've been playing with a bit of a, a model trying to bring together, or earlier there was a comment on authentic learning. When I started teaching 30 years ago, I, and there was lots of stuff around authentic assessment. We tended to think about, instead of a test, what could I do instead? I think today, though, there are, there are at least three dimensions to authentic learning. Uh, one is the product of performance. What are we asking kids to do that they will see uh, value and interest in doing? But also, what's the source of information? We're no longer limited to you know, the textbook that was produced for that class. Uh, so what, what sources are kids using? What products? What's the audience or purpose? And I think we can give uh, you know, real purposeful learning to kids and having them engage with, with you know, real-world materials and kids around the world and connecting. And I'll just switch the last two. Uh, many people will talk about SAMR, you know, the substitution, augmentation, modification, redefinition, as we look at how we, in a powerful way, integrate technology. And in a conversation I was having uh, in your board with Jose, give a wave there, uh, we were talking about SAMR, and I said, well, imagine if we brought SAMR together with a critical thinking framework in which we're looking at redefinition also supports sustained inquiry with, with deep intellectual tool development. What would that look like? So it's not, you know, uh, we, we want to use the technology in a way that unlocks the kind of thinking and opportunities kids have never had before. Uh, I've been in both classrooms where there's some really cool use of technology, but it's just not pushing their thinking. And I've been in classrooms with great critical thinking, and there's not a whole lot of use of technology. I think the real power is when we, when we find a way to bring those together. And I'll just finish my comments with a quick story. Uh, this, this comment that John made earlier about micro moments had me thinking about a, a John Cleese story from Monty Python, and, I, and I'll maybe finish my comments with this. Uh, John Cleese said, you know, there was a, a member in Monty Python far more talented than he was. He said, but I always produce better skits, uh, and I was intrigued why my skits turned out better. And he said, I realized he'd come up with an idea, and that's the one he would run with. And I wouldn't. He said, I would stick around for hours, reworking, changing. And this is the phrase that stuck with me. He said, I learned to live with the problem longer. And because I learned to live with the problem longer, I produce better skits. Mm -hmm. I want to go back to earlier. I believe, Michael, you made a comment about failure being part of the learning. I think John Cleese's reminder, letting kids live with the problem longer, challenge themselves, question, wonder, gather, uh, and realize, oh, maybe I don't believe that. Maybe this should shift. Uh, live with the problem, I think, can lead to deeper learning. But that requires a fundamental shift in where we place our assessments, how we use our assessments, how we use our learning. I think there's a lot of uh, thinking to transform the learning where our task becomes the reason to learn, not the proof kids have learned at the end. So I'll, I'll stop there, but I, I hope some of those tie some pieces together. And thanks again for this incredible opportunity. That's great. Thank you very much. And uh, uh, Peter, there's hope for you. They, you've lived with the problem longer than uh, most people. Uh, so, uh, uh, William, it's up to you to lead us to health break. That's a big responsibility. <laughs> Uh, so what do you think, what do you make of this, or what you're hearing? Um, de toute la journée aujourd'hui, j'ai um, vu beaucoup qu'on parle beaucoup de technologie, mais uh, on n'a pas beaucoup parlé de la ressource qui fait que je, um, de l'élève que je suis um, aujourd'hui. On n'a pas parlé encore de l'animation culturelle, et je trouve que uh, ça serait important, puisque, um, comme Chris Dédé a dit, um, les enseignants, vous avez beaucoup um, de volets um, à... Um, entreprendre, um, de, on a parlé de leadership, um, de, um, de construction identitaire. Et um, ces deux, deux volets-là, déjà, c'est um, pas des solutions faciles, mais c'est des, um, des problèmes qui peuvent uh, être travaillés avec um, vos animateurs culturels. Uh, si vous avez des projets et vous essayez de trouver une façon um, de, de tisser des liens entre uh, l'identité culturelle um, de l'Ontario français, 
Um, c'est des liens qui, qui se font en, en deux secondes parce que les, anima la, les animations culturelles, ils ont, ils ont des pièces de théâtre, ils ont des, des livres à lire. Et um, si uh, je suis l'élève que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai essayé d'approcher mes profs à um, parler avec leurs animations culturelles. Um, et quand ça ne pouvait pas se faire, um, je le faisais moi-même. S'il y avait une pièce de théâtre qu'on étudiait dans nos classes, um, je la lisais. Et si j'avais si besoin de, de plus... Um, de projet, j'allais voir mon anniversaire culturel qui me proposait les pièces par Osmose ou um, les, les murs de nos villages, deux pièces qui sont ex excellentes et um, qui m'ont qui aidé à, à m'afficher en tant que francophone en Ontario. Et c'est des projets que um, le lien entre les profs et les animations culturelles doit être plus solide parce que um, quand, quand le, le lien est fait, la classe, on voit euh, que tous les élèves sont plus, sont plus réveillés, sont plus euh, inclinés à travailler sur des projets. S'ils si, euh, euh, savent que euh, d'ailleurs, ce n'est pas juste un projet, c'est aussi quelque chose qui va leur être utile plus tard. Euh, L'animation la, culturelle aussi euh, m'a invité à participer dans des, des événements comme euh, le, le Lac Bark, qui est une, une formation de leadership euh, extraordinaire. Je vois quelques visages qui savent de, de quoi je parle. Euh, aussi, c'est euh, la, la maîtrise qui de mon école à, à, la, à la créer à un gouvernement des élèves, à la créer des équipes techniques. Euh, c'est tous des projets que euh, elle a fait, mais que c'est pas vraiment à elle de faire son poste. C'est vraiment de d'outiller les enseignants à avoir plus de, de pédagogie culturelle euh, dans ce qu'ils enseignent. Et euh, si je si je suis euh, aujourd'hui euh, ici devant vous, c'est grâce à cette madame-là et c'est grâce à qu ce qu'elle a apporté aux enseignants et au cœur de mon école. Donc, c'est ça. <laughs> Thank you. Uh, well, if your head is spinning, you're in the right room. <laughs> uh, but you have an hour, an hour and 15 minutes to unspin well, in the let's negotiate section. So let's enjoy the break. Come back. You'll have uh, group work. Uh, Jeannie and I will uh, move around the room. A uh, fantastic uh, panel from afar and here, all 15 of you. Thank you. On vit dans une société où l'information abonde et puis où les connaissances se développent à un rythme qui est effréné. Alors, ça devient essentiel d'acquérir des habiletés et, euh, qui sont reliées à la pensée critique et à la résolution de problèmes et de développer une certaine autonomie intellectuelle. Au 21e siècle, je pense suite à penser critique. J'ai appris comment poser de bonnes questions à mes élèves. On n'enseigne pas les connaissances au point de départ mais que les connaissances vont s'apprendre automatiquement à mesure que les élèves avancent dans un projet. Ben, en science, troisième année, il faut enseigner les plantes. Et puis, euh, je leur ai demandé d'écrire un livre. Puis je leur ai dit, je vais vous donner le titre, puis la première phrase. Puis là, j'ai dit aux élèves, faites-moi grandir votre plante. Vu que ça avait piqué sa curiosité, il, les a, il est arrivé à la maison, et par la suite... Il a cherché, avec les nouveaux outils qu'on a dans les maisons, l'Internet, etc., à approfondir l'histoire. Puis par la suite, il s'est même ajouté des questions envers son père, qui n'était pas trop sûr s'il allait être capable de répondre. Si les plantes absorbent le gaz carbonique, si en hiver, il n'y a, a pas de feuilles, alors est-ce qu'il y, y a plus de pollution en hiver qu'en été? Quand ils me posaient une question, moi, je leur répondais souvent par une question. Ou si je voyais que la question revenait vraiment souvent, je disais, OK, là, c'est le temps que j'étudie avec vous autres. Là, je vais, on va étudier, par exemple, la respiration de la plante. On va l'étudier ensemble, parce que c'est là qu'il était rendu. Alors, être critique envers ce qu'il était en train de faire, le travail qui, que l'élève est en train de faire, puis surtout, être critique envers ce que il entend des autres personnes, autant son enseignant que ses pères. Et du Conte, c'était une conférence à Philadelphie. Là, j'ai eu l'occasion de visiter une école secondaire qui procédait par projet. Puis leur projet était initié par une question d'habilité de la pensée. Donc, j'avais déjà eu la formation, comment formuler des questions d'habilité de la pensée, puis ensuite, je l'ai vu en action dans une école avec des élèves où j'ai pu aller questionner. Puis ces élèves-là, ce qui m'a surtout impressionné, c'est à leur engagement envers la tâche. Puis là, je me suis dit, quand je suis revenue en classe, là, je me suis dit, ben là, il faut que je change quelque chose dans mon enseignement parce que c'est ça que je veux. C'est ça, je veux un engagement comme ça de la part de mes élèves, mais au primaire, là, en cinquième année, puis je sais que c'est possible de le faire. Il s'agit de bien euh, formuler mes questions. 
ils collaborent pour essayer de trouver les informations au lieu que je leur donne toutes les informations puis ensuite ils font juste me montrer qu'ils m'ont écouté mais je leur fais vraiment penser puis aller trouver les réponses puis aller juger si les informations sont correctes ou non donc ils peuvent vraiment penser puis discuter collaborer avec eux-mêmes pour voir qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est moins bon puis il y a six équipes, puis c'est toutes des, des différentes stations pour faire un souper médiéval. Donc, en études sociale, en quatrième année, on voit l'état médiéval. Puis chaque équipe est responsable d'une différente station, dont l'habillement, le menu, les jeux, les duels et des choses comme ça. Puis ils utilisent les Chromebooks pour faire des recherches et ensuite ils vont euh, créer une station, un jeu ou un menu qu'on va pouvoir euh, faire ensemble. Les informations qu'ils trouvent sur Internet, c'est là où est-ce qu'ils vont juger si ce sont des informations pertinentes ou non. Et puis, à part la suite, lorsqu'ils vont avoir montré aux autres élèves de la classe le travail qu'ils ont fait, les élèves vont devoir comparer euh, les sociétés d'autrefois à la société d'aujourd'hui. Donc, ils vont trou devoir trouver les différences et les ressemblances entre les deux. Puis, par la suite, à la fin du projet, lorsqu'ils ont fini puis qu'on a fini le souper, ils vont devoir faire une critique, donc évaluer qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été les, les qualités, les défauts du souper. Donc, donner leur pensée critique à, à travers ça. Là, ils ont été capables d'avoir des versions différentes, même si c'était les mêmes connaissances que je retrouvais dans tous les livres. Là, je pouvais voir la, la créativité des élèves. Il faut savoir chercher les bonnes réponses. Il faut savoir se poser les bonnes questions aussi. En premier, je voulais savoir c'était quoi la pédagogie qu'il y avait en arrière de la technologie. Puis je voulais savoir exactement quand je vais rentrer la technologie, je veux savoir où je la rentre et pourquoi je la rentre. C'était un outil, puis c'était pas un but en soi. Fait que moi, je travaillais pédagogie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de questionnements, de curiosités qui sont sorties. C'est une façon de penser, c'est une façon de travailler. Alors, où est-ce que les élèves, c'est eux qui créent leur propre savoir? C'est à eux de s'engager personnellement. Et tout peut être interrelié. to know each other first and know which, okay. like, we're principals and she's a like psychologist for the, the school board, so to know what our intention here today and how we can bring it back to our workplace. And you're all from this, this district? Yes, we are. Yes. Good. All right. Good. Have see. a good talk. <laughs> This is a voice-activated microphone. Uh, We're going to let him continue because it sounded really interesting. Go ahead. Yeah. Donc, comme je disais, on, on se dirige vers une euh, communauté de collaborateurs en salle de classe, donc euh, beaucoup plus bruyant. Je pense, euh, on sera plus dans des dans des randonnions. On va être euh, vraiment dans des regroupements d'élèves. Lancé, euh, pour que l'enseignant soit, j'ai déjà mentionné, co-apprenant, mais aussi qu'il soit impliqué dans l'apprentissage, pas juste se, se retirer et les, les laisser aller. Donc, la dernière recherche que le monsieur de l'Université de Montréal a, a assisté euh, démontrait ça. Je trouvais ça, yeah. euh, ouais, ça fait beaucoup de sens pour moi. Aussi. On va avoir une communauté de penseurs dans notre classe, dans nos élèves. Les élèves vont être à l'aise de s'exprimer, de poser des questions de réagir à ce que les autres disent aussi et d'apprendre, en fait. 
Il y a des enseignants qui sont prêts à ça, comme qui sont voulants à ça, mais pas prêts. Alors là, c'est le syndrome de « deer in the headlights ». Alors, oui, on échange dans la classe, mais l'enseignant est comme euh, « qu'est-ce que je dis? »« C'est quoi la question à poser? »« Où est-ce que je m'implique? » Alors, tu sais, il y a le vouloir peut-être, mais pas le comment. Là. Mais si on est prêt à, se, à faire un partenariat entre enseignants aussi, pour aller voir les pratiques gagnantes, à entrer, briser les murs de la salle de classe, puis aller voir ce qui se passe ailleurs, puis s'en parler, je pense que ça, ça va être gagnant aussi. Avec la culture de coaching qu'on essaie d'instaurer au CECCE, ça va parfaitement en lien avec ce qu'Anne a juste mentionné. Donc, ils sont prêts. On sent que une grande majorité sont ouvertes, sont prêtes à ça. Ça va nécessairement comment. Puis avec du coaching, je pense que c'est un peu ce que tu disais, euh, de les bonnes personnes de, à partir de nos leads ou, ou, ou d'autres, euh, ça va se rendre. Donc, je trouve que le, le, la table est mise présentement. Des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, il faudrait que l'enseignant puis l'élève se mette ça dans sa tête pour arriver à toujours travailler pour euh, devenir plus fort. C'est vraiment en faisant des erreurs. Il faudrait qu'ils sachent que c'est correct de faire des erreurs. Puis quand ils, sa ils savent, ils vont aller droit dans le chemin. Je pense que c'est quelque chose qui va comme les motiver à commencer leur projet. Puis accepter que si on laisse vraiment place aux élèves, il va y avoir un, un, pas un shutdown, mais un ralentissement. Parce que ça ne serait pas aussi comme euh, je suis « on the ball » avec mon curriculum et tout. Il va y avoir un ralentissement, mais qui va éventuellement avoir un dépassement. Mais il faut avoir un... Ce ralentissement-là, je pense qu'il va arriver si l'élève est mis au défi. Donc, il faut qu'il y ait un défi assez grand pour qu'il y ait une erreur, mais pas une erreur trop grande. Donc, pour que l'élève soit obligé de s'arrêter, de se poser des questions pour aller de l'avant et trouver des solutions, en parler. Donc, le, être lancé dans un défi critique, ça va aider. Il y en a qui vont être... Ils avanceront pas. Ça, ça va stresser des enseignants qui vont dire « Non, je reprends le contrôle parce qu'ils n'avancent pas. » Mais il faut... Les comportements observables, c'est qu'il faut quand même une certaine structure, une capacité de multitasking de la part de l'enseignant pour qu'elle puisse gérer différents projets en même temps, parce que les élèves vont aller vers leurs intérêts. Mais il faut qu'ils soient capables d'offrir une certaine structure aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser l'enfant tout seul là-dedans. Donc, il faut quand même que le carcan soit là pour que l'enfant soit sécurisé, mais qu'il y a aussi de la place pour cette fluidité-là de la part de l'élève. Et ça, ça exige une grande planification de la part de l'enseignant. Justement. C'est ça. Et cette planification-là, ça va être observable parce que justement, si c'est bien planifié, l'enseignant va avoir pensé à ce qu'il voulait que les élèves apprennent, puis il va avoir organisé son espace pour que l'enfant découvre ces choses-là. Il va pouvoir différencier dans sa salle de classe. C'est important d'envoyer ce message-là parce que je trouve, par moment, on, en laissant de la place à l'élève, il y en a qui prennent ça comme on, leur, on les laisse aller comme ils veulent, mais il y a, il y a quand même une, un équilibre à avoir. L'enseignant garde quand même le guide, mais oui, c'est ça. Les concepts clés, si tu veux aussi, mais la créativité peut être à ce, ce moment-là laissée aller. Puis les différents euh, modèles ou modems. Là, ou de... Dr. Fullen, any comments for this table? Uh, yeah, I think well, one of the things coming through is uh, there's two sides of it. Uh, one is urging people to take the risk to do new things. So that's one thing. That, and what I like about it, and I like the phrase that I sort of popped in my head, which specificity without imposition. So you want people to be specific, but you're not going to impose on them. That's the one. But the second thing, and I'll probably say it later too, is that it's easier said than done, right? Oh, yeah, we should take risk. You can say that. Hey, everybody agrees. And then when it gets down to doing something like that, you don't have the confidence or maybe the atmosphere isn't right. So it's a tough, tough change, a tough cultural change. Even though even when there's agreement, it's a tough, tough cultural change. But I'd love to see this board uh, today push now that you open it up today, really start pushing on this theme, uh, operationalizing your main fields, fields of action. action. Yeah, absolutely. Yeah. yeah. So good. Good luck. Merci à la table. Très intéressant vos conversations. J'en avais deux qui étaient assis sur un tapis et qui travaillaient avec le matériel de manipulation, mais ils ne sont pas assis sur des chaises, des deux par quatre, ils ne sont pas confortables. Ils sont, ils sont prédisposés à apprendre, ils sont confortables dans leur apprentissage. Quelque chose à ajouter? 
Pouvez-vous vous donner le micro quand vous parlez? Ça permet à, à Dr. Fullin de vous entendre. Il faut parler dans le micro, très près. Euh, moi, ce que je pourrais dire, premièrement, c'est que l'environnement que moi je vois, ce serait où c'est l'élève qui serait l'acteur et puis l'enseignant le, serait là pour l'observer et l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire faire vivre à l'élève des expériences d'apprentissage et non seulement amener l'élève en classe pour l'éduquer. Alors, avec ça, j'entrerai au niveau de la technologie. J'ai vu une image dernièrement. La plus grosse frustration de l'élève, c'est pas assez de barres sur le Wi-Fi. YouTube qui tourne, puis la connexion n'est pas bonne, puis la batterie va vers le rouge. Ça, ça veut dire que l'environnement doit être adapté avec l'intégration de la technologie, c'est-à-dire au niveau de l'infrastructure, emmener tout ce qui est euh, puissance au niveau du sans-fil, adapter les classes qui aient des possibilités des prises à terre sur des bars, etc., parce que la technologie rentre, mais l'infrastructure ne suit pas. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des élèves « Oh, j'ai plus de charge, j'ai plus de ceci, euh, l'Internet n'est pas assez. » Puis j'ai vu des enseignants carrément dire « Oh, moi, je décroche parce que ça ne marche pas. » Donc, euh, vraiment, à ce niveau-là, si on veut rendre l'élève acteur, si on veut rendre l'élève actif dans la salle de classe et non passif comme c'est maintenant la plupart du temps, il faut vraiment que l'infrastructure technologique accompagne aussi tout cela. Exactement. Uh, Michael, we're talking about uh, designing the um, physical environments and learning environments. Did you yeah. have any comments for the table? Yeah, I think uh, there is, uh, and the, we're, we're tracking this work, uh, the new developments, are, let's say the innovation jumping ahead, and two of the themes that are um, coming up very strongly, one you're not talking about, which is the neuroscience of learning, how the brain works. So that's one thing that still uh, hasn't been uh, pursued enough. But the other one is the learning environment, which hardly anyone thinks about. And there's some new work going on from people who are deliberately trying to link the pedagogy and the learning environment, the physical learning environment. And so that, that's, that's almost brand new, because so, people are just starting into it. So I think it's a trend in the next phase to uh, look at that, and the, ac the access to technology, but also the very physical learning environment that we're talking about. Est-ce que quelqu'un a une question pour M. Fullin par rapport à ça? Um, oh, je peux parler en français ou je peux parler en anglais? Yeah, just OK. Please. You're saying it's a trend, uh, the physical environment yeah. right now. So, um, do you have any references to that? Uh, I do. I could, if you give me your email, I'll give you uh, some. But I'm, I'm seeing the trend because some people are, uh, who are building schools, like uh, Peel, for example, coming to me and said, we've, we've just assigned uh, two... Uh, Uh, two principles that are uh, freed up to uh, look around the world about learning environments. Who do we know? Who can we look at? So there actually is a growing body of uh, architects and pedagogues who are together. And I can give you one solid name um, in, in that respect. Our researchers, uh, Santiago is working on it. Richard Elmore from Harvard is working on it. And there's a particular group that whose name I don't know off the top of my head, but if, if you give a... a you, Okay. And those are all yeah. my hamsters rolling on how I can make the physical okay. space more. So send me an email, mfullen at me.com. Okay. Mfullen, all one word, at me.com. Perfect. And, uh, and, and I'll, uh, I'll do by it. the way, Thank you. Uh, okay. Mr. Fullen, this is Marie France Paquette, who's just received Outstanding Principal okay, Award. You were, well, you were in Toronto then? Yes, I was. That's yeah, good. I had to be in California, so I couldn't we're join very you. Proud but proud of her. One of my team members was there, Mary Jean Gallagher. Yes, I, yeah. I met her at the end. Uh, yeah, that's me. And Mr. Um, Oh, il y en a qui ne euh, sont pas habitués aussi à être déséquilibrés comme ça. 
des déstabilisés, de se dire qu'ils sont au milieu, c'est eux qui doivent poser les questions, c'est eux qui doivent faire leur propre découverte, donc euh, de leur permettre d'avoir ce temps de réflexion, de partager, puis de leur dire « je n'ai pas les réponses à toutes les questions ». Toi, apprends-moi quelque chose. Donc, euh, c'est vraiment euh, beau à voir, puis de leur laisser cette liberté-là. Tu as trouvé la question, euh, Véronique, qu'on discute? C'est là. OK. Bien, euh, moi, ce que j'entends de ce qu'on devrait faire, c'est malheureusement, comme le monsieur qui parlait des ordinateurs, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que je suis dans l'enseignement, je pense que 25, 25 années passées, je faisais des choses dont on parle maintenant. Pas pour me péter les bretelles, mais je suis juste une enseignante comme ça. Je suis expérientielle, puis je, je veux que mes élèves expérimentent. Donc, le leadership des élèves, moi, j'ai toujours cru. Ce qui est différent que je remarque, c'est que notre conseil a décidé de prendre une approche systémique à cela. Et c'est la première fois que je vois ça. On a toujours... Euh, encourager les individus, les enseignants individuellement à faire ce genre de choses. Je suis allée à plein de conférences, puis ça, je mettais ça en pratique. Mais là, maintenant, on a une, une approche systémique à cela et plus spécifique. Alors, là, je remarque la spécificité que monsieur, euh, dont monsieur a parlé et je crois que ça va nous aider à avancer. Parce que c'est pas juste des idées chaotiques qui sortent, mais on va aussi sortir des spécificités. Did you get that, yeah, Mr. Fuller? Yes. Can and you I comment to it? Sure. It's an important theme. I think I want to put an edge on it, which is uh, uh, you said that uh, some of this work has been going on for a long time. Now the board has uh, decided to be more systemic. Uh, so uh, the question, you didn't ask this, but I'm going to say I'm going to put words in your mouth. The question is, well, are they, is it just talk or are we actually going to do it? Is it because it can look, it look good on the on the powerpoints and that you can talk about it, but the actual doing of it, as I said before, even people want to do it, it's hard to do it, let alone people who are more reluctant. So I think the challenge, and it's a great challenge, I want to pick it up at the end, is how this board could become a leader in actually doing it. I think you'd have to do it internally, but you'd also have to, what I call, go outside in order to go inside. You know, be part of a wider network because then you get the stimulation. And you get the yeah, the responsibility. We used to talk about the sustainability of change. Which? The sustainability of yeah, change. Yeah, that's right. How there's some change, and then yeah. then you would study some schools, and it would peter out, usually because some key people would leave. Yeah, yeah, yeah. Uh, I studied your books. <laughs> oh, good, yeah. Yeah, the, But, part of the answer to the sustainability of change is leaders who see their role as developing other leaders. Right. Because uh, you... Uh, Uh, I, I just wrote another book on leadership where it's called, actually, it's called Indelible Leadership. Right. Where, in other words, how do you leave something behind that uh, stays? And the, uh, and the, this is going to sound strange, and I'll say it this way too, but you'll get the meaning, is that uh, the goal of a leader, let's say you're a school principal, is to spend four or five or six years developing other leaders with you to the point where you become dispensable. Right? You're no longer so Amen. essential because nobody can be essential forever because you leave. So you need to actually leave something behind before you leave, which is leaders. Okay, so developing yeah. the leaders, and I think that has to be talked about. Yeah, because yeah. I think the principals are trying to do that. Yeah, and yeah. Uh, it is one of the the biggest jobs that we have on yeah. top of everything else is right. how okay. do we help these leaders to develop the system sustainability yeah. that's a hard word yes systemic sustainable this the s's are taking over from the c's <laughs> okay. quelqu'un right. d'autre autour Good. de la table ça va okay. ok merci I want to make a few notes soon before I run out of time so let's do one more On parle de bourse, on parle de, de, de... On, on parle de bourse, on parle de, de, de prêts, on parle de tout ça. Donc, les notes, en fin de compte, ont un impact au futur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on change toute la, la, la structure à l'élémentaire pour décloisonner, pour ouvrir cette ouverture d'esprit-là? 
au, au niveau de comment est-ce qu'on gère les élèves en difficulté, comment est-ce qu'on gère l'apprentissage des élèves, comment est-ce qu'on va faire le pont avec l'université plus tard, avec le secondaire puis l'université. Je dirais que déjà, quand on voit les élèves arriver du primaire au secondaire, puis qu'ils nous disent, oui, ça, on l'a fait en sixième, puis là, on continue en septième, huitième, neuvième. Là, on se pose la question, OK, on fait quoi en dixième, onzième, douzième? Mais on est là. Fait qu'à un moment donné, les universités n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix de changer leur manière de faire. Puis... Mais il faut partir la parade en quelque part, oui. tu sais. Il faut... faudrait la partir à la faculté d'éducation. Parce qu'il nous arrive dans les écoles. Puis moi, je m'attendrais, dans un monde idéal, on fait à l'envers, on fait la boucle. Euh, dans un monde idéal, euh, un enseignant qui arrive de la faculté d'éducation devrait être à la, en avance de surtout nous autres ici, euh, parce que lui, il a été exposé à des choses qui, qui devraient être avant-gardistes. Si on regarde des autres programmes, euh, que ce soit euh, l'ingénierie, que ce soit à peu près n'importe quoi, sont, sont exposés à des choses, la nouveauté. Alors, en ce moment, je ne suis pas sûre qu'ils sont exposés à cette nouveauté-là suffisamment. Ils nous arrivent dans notre école, puis c'est nous autres qui les ramassent, puis qui, qui leur enseignent cette nouveauté-là, qui leur modélisent cette nouveauté Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être eux autres qui nous en montrent dans un monde idéal. Oui, je voudrais faire un commentaire sur les universités. Je pense que vous savez, j'étais le dean de l'éducation à l'Université de Toronto, en fait, pour 15 ans, 1988 à 2003, deux parties de ça. Et le... I want to say two things about the university. One is negative, one is positive. The negative thing is the, the, uh, the pace at which the universities change their cultures is about a thousand years. Uh, in other words, they're slow. And so when we started our reform uh, in 2004 with uh, Premier Dalt McGuinty, we said uh, we're not going to pour a lot of money into teacher education because it's, it's okay in one way, and another way it's going to be too long. So why don't we build the uh, build the where the, where they're going the the, the schools, and uh, in induction. So I think what, one of the things we've done I'm going to call it a strategy, is to build the capacity at the school and the district level that will put pressure on the universities to be more of a partner. That actually is our strategy. If I had named it, that's one thing. But the second thing is we do look to universities for uh, research and ideas. So it's uh, so what I'm saying is you can't look to them to be models of uh, teacher education necessarily, but you can look for them to be models of innovation and research. And, uh, and so, right? So you can pick and choose. Yeah, so that's, uh, it's a very, that's a great discussion you're having. Good, okay. Merci à vous. Merci, M. Michael. Okay. Pull in. Alors, pour okay. les gens qui nous écoutent keep going. en ligne, pour les gens qui nous écoutent en ligne, on va laisser les gens euh, continuer euh, leur conversation. Et puis on revient dans quelques minutes. So for those of you following us on the webcast, we are going to let everyone continue their conversations and we'll be back after a few short moments. Thank you. Uh, the format is we're going to hear uh, uh, two or three key points from each of the moderators and then uh, I'm going to do a, a wrap up. We've got about 20 minutes for this. Uh, the good part about it is that they have been systematically taking notes, so what will be fed in for the conference will be really complete. And I think that's uh, so we will capture everything that they've been able to record. But in the meantime, we want some highlights. And so we will uh, go uh, first to Guy, and you're going to tell us what your group, the highlights of what your group uh, came up with. Bonjour. Bonjour. Euh, nous, on avait la, la première question qui est la suivante. Comment on, la technologie euh, nous permet d'amplifier, d'accélérer, d'approfondir l'apprentissage des élèves? Quelle est l'importance qui devrait être attribuée à l'intégration de la technologie dans la pédagogie? Et puis, quels sont des moyens plus efficaces pour assurer l'intégration de la technologie pour que ça soit fluide? Donc, euh, on avait une, une table, euh, beaucoup d'idées euh, intéressantes. Donc, je vais passer à travers de quelques idées clés. Puis ensuite, à la fin, je vais revenir sur les, les idées convergentes qui sont ressorties à la table parce qu'on a négocié, euh, on s'est entendu sur les grandes idées. Donc, d'abord, ce, qu ce, ce qui a été dégagé, c'est que euh, afin d'assurer un équilibre, faut il faut qu'il y ait un juste milieu. Puis, on a essayé de, de réfléchir autour de la question d'un juste milieu de cet équilibre-là entre la technologie et l'intention pédagogique. 
Euh, on, on, est, on a ressorti l'idée que dans notre temps, où il n'y a pas tellement longtemps, l'utilisation de la technologie était plutôt utilisée comme récompense euh, dans nos écoles. C'était la période cadeau. C'était Maintenant, l'idée, c'est de, de l'utiliser à, à bon escient en lien avec nos programmes cadres et euh, les, les intentions pédagogiques. Deuxièmement, une autre idée qui est ressortie, qui, est, qui a été dégagée, c'est qu'une de nos enseignantes, lead dans l'école, euh, disait qu'elle utilise euh, différemment euh, la technologie à mesure qu'elle acquiert de l'expérience. Elle disait que en, dans les premières années, elle utilisait beaucoup, 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 puis elle a pris un recul, elle utilise différemment euh, la technologie, mais plus consciente de l'utilisation à des moments propices de, de son enseignement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, D'autres, c'était de saisir les occasions. Donc, quand une, une occasion d'apprentissage se présente, voir de quelle façon on peut euh, maximiser l'apprentissage. Et puis, euh, une autre enseignante disait que c'est correct, la technologie, mais c'est important à la fin, à la suite de, de, son, de sa leçon, de son unité, de réfléchir sur comment est-ce que la technologie a servi à l'apprentissage. Donc, toute la, la question de la pratique réflexive à la suite de son enseignement, j'ai trouvé ça une excellente intervention. Donc, les grandes idées qui ont été dégagées à la fin, c'est qu'on s'est entendu. Euh, la, les idées convergentes, c'est qu'il faut toujours réfléchir. La pratique réflexive est importante à la suite ou en amont, mais en aval aussi de, de l'utilisation de la technologie, que c'est une valeur ajoutée, mais que des fois, ça peut être une distraction et peut même amener l'élève à s'isoler dans, une, dans un, une salle de classe, dans un groupe, lorsque euh, on veut vraiment que la collaboration règne au sein de l'apprentissage. Puis, euh, j'ai aimé une, une intervention, c'est que euh, en éducation, on, doit, on est habitué au changement, on s'attend du changement, mais à l'envers, c'est qu'on on change difficilement. Donc, euh, c'est comme une contradiction. Euh, on est dans un domaine euh, porté au changement, mais qu'il y a toujours un pushback. Donc, ça, ça, ça résume assez bien euh, les, les idées clés de notre table. OK. Je ne veux pas être regardé sur votre shoulder, mais de toute façon, c'était bien. Lucille. Désolée. Bonjour tout le monde. Euh, merci. Yep. Alors, vive la technologie. Alors, <rire> bonjour tout le monde. Alors, euh, la, nous avions à la table 15, alors mes collègues et moi, on avait la question numéro 6 qui disait, d'ici 2018, chaque salle de classe devrait avoir, devrait avoir été transformée au CECCE. Si on avait eu une boule euh, de cristal, à quoi ressembleraient ces salles de classe? Que ferait le personnel enseignant? Et que feraient les élèves? Puis dans quel contexte? Alors, euh, j'aimerais juste commencer par euh, ce que Lucy West euh, m a, m a, nous a inspiré tantôt. C'est euh, Elle se posait la question, « Is the world ready for this? » Alors, moi, je pose au conseil, « Are you ready for this? <rire> » Alors, euh, <coughs> on a parti de l'optique que c'était une vision 2018 et non une, deux, une vision 2025. Alors, 2018, c'est deux ans. Alors, on a parti de la prémisse également qu'il fallait donc être « smart ». Alors, spécifique, mesurable, atteignable, tout le monde connaît les, les SMART, Alors, et surtout atteignable dans le temps, parce que dans deux ans, effectuer un changement ou un revirement de la transformation de l'expérience d'apprentissage, euh, c'est quelque chose dans des, dans des écoles. Alors, au niveau de l'aménagement, euh, je vous dirais qu'on était, euh, c'était un consensus également pour nous, euh, Guy, alors euh, que ça dépend de la culture et de l'école. Alors, et, mais que le changement le plus important, c'est au niveau de, de la culture professionnelle de l'enseignant. Alors, il faut qu'il change son « mindset ». Également, il, on voyait l'aménagement comme euh, éclater les murs, éclater les parois dans la salle de classe. Par contre, euh, il faut que ce soit pensé par le prof, mais que ça vienne surtout de part et pour les élèves. Alors, et que chaque salle de classe n'est pas nécessairement le design de chaque salle de classe ne serait pas le même. Euh, au niveau du personnel enseignant, ce qu'on voulait euh, voir en 2018 ou ce qu'on espère voir dans 2018, alors euh, c'est un changement, comme je l'ai dit tantôt, un changement au niveau de sa culture, alors de voir comment lui, sa profession, elle est en 2018. Euh, également, on parlait beaucoup, beaucoup d'accueil. On parlait que le personnel enseignant n'est plus un expert du contenu, mais plutôt un expert de relations et un expert euh, de, de stratégie. 
euh, et qui fait en sorte que c'est lui qui va changer l'expérience de l'apprentissage. Au niveau des élèves, on voit des élèves engagés, actifs, euh, qui utilisent la technologie aux besoins et selon ses besoins. Ça vient d'abord de lui et pour lui. Euh, également avec des tâches très authentiques. Alors, chaque salle de classe peut créer ses propres tâches authentiques, mais ça doit venir surtout des élèves, alors à partir de l'intérêt des élèves. Euh, et euh, une de nos collègues disait à chaque fois, Lucille, que je regarde ça, puis elle me disait, euh, ben moi, l'aménagement, le personnel enseignant, les élèves, même au niveau du conseil scolaire, même au niveau du ministère, euh, elle utilisait l'acronyme le, le QCCP. Alors, euh, au niveau du questionnement, alors, il faut se questionner au niveau de l'aménagement du personnel enseignant, au niveau des élèves. Le, la co-construction euh, dans, dans les mêmes sphères, la collaboration et surtout au niveau des preuves d'apprentissage, alors que tout le monde soit capable d'avoir des preuves d'apprentissage. Et je vous dirais alors euh, également que les leads... Euh, les leads ont, sont également très, très, très appréciés, que c'est grâce à eux que les murs de nos écoles ont pu être éclatés. Alors, je regarde Eugénie. Alors, c'est grâce à eux que nos, les murs de... Ben, les parois commencent à, à, à être éclatés. Donc, c'est très apprécié. Et en somme toute, comment ça va avoir l'air? Une belle petite ruche d'abeilles. Merci. Uh, Maxine. Thank you. La question à notre table était comment pouvons-nous engager les élèves dans leur apprentissage? Et donc, euh, on s'est... Euh, en fait, on a commencé à parler beaucoup de culture, un peu comme tu disais, Lucille. Et euh, on est revenu à une phrase qu'on a souvent entendue, euh, « Culture eats structure for breakfast ». Et puis, euh, ça, c'était très omniprésent dans nos discussions. Alors, on est, euh, on est euh, très euh, actifs en, dans la transformation des cultures dans les écoles. Mais on doit se rendre compte qu'il y a également une culture au niveau d'un conseil scolaire et plus, euh, plus haut aussi une culture au niveau provincial, au niveau de la structure dans laquelle nous œuvrons, et que les trois niveaux doivent être alignés pour qu'on soit en mesure de vraiment euh, affecter un changement durable et authentique. Alors, c'est très, très important parce que sinon, euh, les initiatives euh, pour, ne peuvent pas être soutenues si ce n'est pas tout aligné. On a bien aimé l'exemple euh, de « the game ». Alors, « the kids who play the game succeed, it's the ones who don't like the game we need to be concerned with. » Can we sit back and accept that several students refuse to play our game? Or is it time that we change the game? Uh, si les enseignants ont du plaisir, if they enjoy the game, they show caring and are vulnerable in their roles as models in their learning, they will change the game. Teachers are used to being in control. We must change this perception. Being in control does not look like what it once did. Being in control can and must look like kids who feel comfortable in questioning a statement teachers comfortable in leaving their planned lesson to help a class carry a question all the way to resolution. Évidemment, un changement au niveau euh, de l'école, au niveau de la, les enseignants doivent être ouverts à prendre des risques, faire confiance aux élèves et surtout se faire confiance à eux-mêmes. On a tous des enfants à notre table et on se demandait comment ça se fait qu'en 2016, on a encore, comme parents, fait les mêmes projets trois fois, quatre fois. C'est encore une réalité et ce n'est pas acceptable. Ça doit changer. Au niveau de toute l'école, il faut que le mindset soit partagé par tous les intervenants dans une école, pas juste les enseignants. Euh, au niveau de l'accueil, tu en as parlé tantôt, au niveau des éducateurs, il faut se rendre vulnérable et tous modéliser euh, notre rôle d'apprenant. Au niveau des élèves, on a parlé du processus versus le produit final en éducation. Au niveau de l'évaluation, on s'en va vers plus l'évaluation du processus et moins du euh, résultat final, parce qu'on veut, ce veut que ces enfants jouent la game avec nous. Et puis, on s'entend que c'est un, un changement qui est essentiel. Et au niveau des leaders, on a identifié le besoin que les leaders valorisent les enseignants qui osent innover, que le système doit être conscient aussi que ça prend beaucoup d'énergie pour innover et sortir de nos zones de confort. OK. Merci. OK. Pierre. Yeah. Bonjour. Nous, on, euh, on a répondu à la question suivante. Comment pouvons-nous créer des partenariats authentiques avec les élèves afin de les engager dans des apprentissages en profondeur? 
Alors, quand on parlait de partenariat avec les élèves, euh, euh, on parlait aussi de données technologiques. Puis, avec les outils technologiques qu'on a actuellement, puis les plateformes Google, il est possible d'aller voir de quelle manière les enseignants travaillent avec les élèves, puis dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur les, les, les résultats des élèves. Alors, il, on peut utiliser la technologie comme un point qui peut nous aider à créer des partenariats. On a aussi par, parti de l'idée de l'évaluation où, euh, il y a de plus en plus euh, de potentiel au niveau de l'évaluation pour que les élèves puissent s'exprimer, qu'ils puissent créer, qu'on puisse voir des choses en action. Puis, par l'entremise de ces éléments-là, il y a, par le fait, plus euh, d'opportunités, on croit, pour aller vers euh, une, un genre d'échange, un genre de partenariat, puis on tombe dans des éléments on, on, dans lesquels on est un peu plus familier au niveau de connaître les intentions, euh, viser des critères d'exécution et de pouvoir échanger et utiliser la rétroaction comme un point d'ancrage. Ça, c'était la discussion au départ entre des adultes, mais on avait l'occasion d'avoir une étudiante aussi à notre table, puis on lui a demandé, bien, quand toi, tu as vécu des partenariats avec des enseignants, avec des professionnels, c'est où que ça se passait? Puis, euh, ce qu'elle a mentionné, c'est les activités parascolaires. Puis, c'était ça qui était au cœur de beaucoup de l'expérience de partenariat où l'élève était impliqué dans la décision, impliqué dans un projet. Puis, que ce projet-là allait rejoindre des passions, pouvait interpeller, pouvait donner un sens à tout ce qu'elle faisait. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut prendre des activités parascolaires puis les rendre comme des activités scolaires pour nos salles de classe. Puis, c'est peut-être que dans ces opportunités-là qu'on pourrait développer des partenariats authentiques parce qu'on avait l'idée des partenariats authentiques avec l'élève. Donc, ça doit avoir une valeur pour l'élève aussi, pas juste une valeur pour l'enseignant. C'est un peu ce que Garfield disait quand on dit « on travaille l'inférence ». Euh, alors, comment on fait pour euh, connecter les élèves à leur passion? C'est une des discussions. Puis on a aussi parlé de l'empathie, beaucoup d'idées de, de travailler pour un but qui dessert quelqu'un d'autre que soi. Et quand on commence à faire ça, on est en train de travailler quelque chose de, de différent, quelque chose qui est essentiel quand on se met à collaborer, c'est prendre conscience. Puis euh, L'élève en question, Catherine, nous disait qu'elle avait gagné un prix très jeune pour son implication, mais elle n'était même pas sûre qu'est-ce que ça, ça voulait dire, mais que ça, c'était, elle retraçait beaucoup euh, le début de son implication dans l'école à, à ce moment-là où elle sentait qu'elle pouvait faire une différence. Alors, comment on aide à bâtir des relations avec les élèves? Jacques nous partageait qu'il y avait une école qui avait changé, euh, qui, il n'appelait pas ça une salle de classe, il appelait ça un studio. Puis, c'était peut-être une piste de départ dans la perspective de comment on veut se définir dans nos rôles. Puis, l'esprit entrepreneurial était vraiment omniprésent dans, ce, dans cet élément-là. Puis, je pense que ça venait rejoindre l'idée de, si on est pour avoir des partenariats authentiques avec les élèves, peut-être qu'il faut repenser un peu comment on veut définir l'endroit où on accueille les gens. Alors, euh, ça nous a amené à l'idée de l'agenticité, « agency », qui est un terme qui, dans la francophonie, n'est pas aussi bien établi, je pense, que dans le domaine de, de ce côté anglophone, en tout cas, euh, euh, mais euh, ça s'en vient. Mais c'est l'idée comment un élève peut se sentir qu'il contribue puis qu'il qu a une valeur et comment on peut aller chercher ces éléments-là pour dire que l'école, ce n'est pas juste à propos d'avoir de, 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 des bonnes notes, mais aussi d'avoir un impact dans la société. Alors, c'était ça le fruit de notre discussion. Hmm. Okay, thank you very much. Everybody's keeping on time. It's amazing, with, uh, given the complexity of the morning. Uh, stay where you are. I'll just be 10 minutes, if you don't mind. Just relax. Uh, th let's thank the moderators, though, while we turn. Um, yeah, I have about 10 minutes to uh, kind of encapsulate this way, and I think the way to do it is, uh, I have three points to make, but the, my overall point is that uh, welcome to... Uh, the, uh, I guess I'll say the, uh, the party of C-E-C-C-E, -E, the coming out party, right? Uh, because, uh, and this is a bit of a pun, you've let the genie out of the bottle. <laughs> But you actually let a lot, of, a lot of things out of the bottle, and in some ways it's not controllable now that you've done this. It's too transparent to be controllable, which is a good thing to have. So uh, I want to take it on this... Uh, coming out party theme and pick up three things that uh, I heard from the day and that I want to reinforce. Uh, one of them is, um, uh, it, partly it's the get on with it theme that came up from several people, but what does that really mean? I, we, we know what it means and yeah, let's start doing it. But I'm going to put it this way, 
uh, that you have, to, uh, you have to do things when you do this change. And the way I say it about leaders is, when you do this, do not expect very many compliments the first year. Because it's messy, because people aren't comfortable, because people are disagree. So you've got to actually uh, realize not, um, not to take it personal. You've got to realize that this noise factor is normal. And you have to withstand it. And you can't think of yourself as always being popular. You have to think of your, you will, you will get even more popular if you get through it. Uh, but uh, uh, Winston Churchill said, uh, if you find yourself going through hell, keep going, he said. <laughs> so uh, that's my, a bit of my advice for that. The, the, related to this, though, is uh, what we might say is appreciate the wild ducks. These are people you can't contain. That they're, uh, that it, and when, and the, when we were trying to control in a more bureaucratic sense, sense, they were a big nuisance. But now they're a source of innovation. And in some ways you want to, uh, there's a film that Davis Guggenheim did that we saw last week. It's called uh, uh, Taming the Wild Ducks. And uh, it's a, it really basically is uh, uh, that when you tame a wild duck, it no longer can be wild. And so you, want, you don't want to tame them. Uh, yeah, and you want to be a wild duck if you're not, a little more of a, a risk-taking. So I think there's a number of things that would have to uh, come out that have to do with this uh, next phase of taking the chances. I also implied earlier that there are some conditions under which this uh, um, kind of messy period or chaotic period, whatever you want to call it, can be, um, I guess I'll say, contained in a, in a longer-term sense, those conditions I mentioned. Uh, these are all conditions that have checks and balances to sort out the chaos. Transparency. Mere transparency helps to sort it, because you get feedback if it's out in the open. Specificity. If you're really specific about it, you also uh, have a chance then of, uh, of, uh, of assessing it. Uh, Non-judgmentalism. I didn't use that word this morning, but it's one of our big words. Non-judgmentalism means that when you see something new, you don't jump to conclusions. You don't judge it. That um, it doesn't mean you accept everything, but it means that you have an openness to doing that. And in fact, if you have non-judgmentalism and transparency, and what I call specificity, those things work together in a good, positive way, and they uh, they keep it uh, they keep it on track. Another final thing about this uh, keeping it on track is to be somewhat aware all the time of impact, not in the way that you say you want to measure it to to you know, control it but that you want to say, where is this going? What are, co what are the consequences, intended and unintended? What are the, uh, uh, and so uh, John Hattie, our, our, our colleague, Visible Teaching and Visible Learning, says, know thy impact. Not know thy impact so you can control everything, but just know what you're doing and keep track of what, is this, what difference is this making. And the more that you can pinpoint the difference, the more it will stick in a good way. So that's the first one under getting, getting on with it. The second one is... Uh, about sustainability, I heard it at one of the uh, que one of the tables. The question is, uh, what what is going? What are the conditions for sustainability, uh, for deep learning not only happening but keeping keeping on happening? And one of them about leaders is, uh, and I'll put it a bit strangely: if you're a leader, and there are lots of leaders at different levels we're talking about, it's your job to develop other leaders, not just to be good as a leader, but to develop other leaders today. And when leaders develop a lot of other leaders, and I'm going to put it this way, if you develop other leaders for five, six years in your position, you want to develop other leaders to the point where you become dispensable. This is a very shocking thing to say with people with big e egos, because nobody likes to be dispensable. But your best legacy is to, is to leave other leaders who can carry on and go even further than you did. And this is a proud legacy that people can have so that the junior members of the leadership team, so to speak, are the future leaders. They carry on after you've left. So leaving that uh, legacy, I think, is very important. And the good thing about developing leaders today for tomorrow is that they help today. So you, don't have to, you get a double payoff. You get the immediate payoff of the collective uh, energy and then the subsequent payoff of the legacy of when people leave. And then the last part, it, didn't, it really, really wasn't said this way, but I want to push it, uh, which is... Um, uh, um, you, you are talking about, it was said this way, uh, focusing on systemic change and that the whole system is, uh, is getting organized this way. I'm going to say that there's one interesting way of doing that uh, that uh, goes under uh, the, the label we have, which is you go out in order to uh, go in. 
In other words, you reach out as a leader with other systems in order to get ideas and pressure for you to be a leader. So sometimes people say, because we do a lot now of leadership from the middle, we call it, where districts are learning from each other, where schools are learning from each other. And when this happens, it's, it looks like people are, are, are initially saying, well, why should, I, why should I be in a network and contribute to other people's uh, solutions when I've got a lot of problems my own? The interesting thing is you can have your cake and eat it about this one. You can contribute to other people, but as you're doing that, you learn a lot, and you put pre good pressure and good ideas on yourself. So uh, now, that, uh, now that you've let it out of the bottle, so to speak, uh, Réjean, uh, the CECCE, uh, that this is, I hope, not just an internal to the district phenomenon, which I think it will be because you've got a lot of pressure, good pressure from today, but also an external uh, habit that uh, in relation, for example, to the 12 francophone boards, to the province, to, uh, to the French boards across Canada, for example, uh, so that there's a lot of at stake here, and it's exciting, and I think it couldn't have been a better morning from my point of view. Great participation. It went by amazingly quickly uh, that uh, there was uh, widespread participation, great input from the panels, a good, a good moderator, so a very big success for starters, but it's only a start. And I look forward to uh, being part of what happens after today. Thank you very much. Okay. Vite maintenant, Eugénie Congy, surintendante de l'éducation, va venir présenter un mot de remerciement. Merci, Mélissa. On m'entend? Alors, merci beaucoup, euh, Mélissa. Merci, euh, Monsieur Fullin. An English version will follow. With all due respect to the translators, what I will say to you in a moment will come from me. L'événement aujourd'hui se voulait rassembleur, un forum pour débattre des idées, Ensemble, il est évident que ce fut un réel succès. Donc, merci. Une belle main d'applaudissements pour tous les gens dans la salle. Je vais essayer de ne pas me perdre dans, dans mes feuilles parce que j'ai beaucoup écouté aujourd'hui. Puis, j'ai recueilli aussi ce que les gens ont écouté. Et puis, j'aimerais euh, rendre justice à nos apprentissages professionnels de la journée. Avant de passer euh, à ce que nous avons appris, euh, nous aimerions prendre quelques instants pour remercier des joueurs clés du dossier de la transformation de l'expérience d'apprentissage au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, des collaborateurs sans qui notre réseautage professionnel d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. En premier lieu, et au nom de l'administration du CECCE, j'aimerais remercier notre table politique. En adoptant une vision stratégique audacieuse et ambitieuse, nos politiciens étalent la base qui nous est nécessaire afin de, afin de propulser notre organisation vers l'avenir. Cela nous encourage à déployer les efforts nécessaires pour être chef de file en éducation. Merci, Patrick. Et ce, au profit de chaque élève qui nous est confié. Nos réussites non seulement nous permettent de partager des pratiques professionnelles avec nos collègues en éducation, mais nous responsabilisent à appuyer tout homologue en province ou au-delà pour influencer la réussite des élèves d'ailleurs. Alors, merci. Je vois M. Mariage de notre table politique. Madame Lacombe était avec nous ce matin. Merci pour votre appui et votre présence aujourd'hui. Au niveau de l'administration, un leadership solide est nécessaire pour appuyer et encourager tous les, les intervenants de l'organisation. Merci à notre directeur de l'éducation, M. Régent Sirois. Votre appui est palpable et vous nous donnez le courage de poursuivre peu importe les défis que nous rencontrons en cours de route. Vous soutenez notre appétit 
pour nous surpasser. Merci, M. Sirois. Il importe aussi de souligner le leadership visionnaire de M. Bernard Roy, directeur de l'éducation sortant du CECCE, qui, avant de nous, les, nous quitter, s'est assuré que notre nouvelle vision stratégique soit bien ancrée. Merci de votre confiance inlassable pour le dossier du profil de sortie de l'élève et de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Un clin d'œil aussi à tous les cadres supérieurs du comité de gestion. Nos discussions et nos conversations courageuses nous incitent à maintenir un focus et la transformation de l'expérience d'apprentissage demeure ainsi une priorité pour les années à venir, l'élève étant toujours au centre de nos préoccupations. Merci de votre collaboration et de votre contribution dans ce dossier. Au fil du temps, une collaboration latérale s'est développée et s'est partagée au sein de nos services d'appui aux écoles. Les membres de l'équipe de leadership et tous les secteurs du service de, de soutien à l'apprentissage s'alignent et s'harmonisent dans le dossier de la transformation de l'expérience d'apprentissage. Bravo pour cette belle collégialité et ce haut niveau de professionnalisme. Vous voyez afficher une présentation qui déroule à l'écran et qui souligne le nom des services ou des gens qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette journée. Merci à tous nos modérateurs de table. Votre leadership est grandement apprécié. Et tous ces gens que nous voyons défiler sur la présentation, nous les remercions chaleureusement. Merci à tous nos invités. Vous avez enrichi le dialogue pédagogique et les conversations rigoureuses. Nous avons grandement apprécié votre contribution. Sachez que nous partagerons avec vous la version finale de notre définition de la transformation. Thank you to all of our guests. You have enriched our pedagogical conversations. We greatly appreciate your contribution to this event, and we will share with you our final transformation of the learning experience definition. I would like to share with you some of the learning that has gone on today after we've been hearing you speak. So from Will Richardson, do we have the courage to give agency to kids? Michael, legacy pedagogy resounds in my mind. Janine Griffard, on fait éclater les murs de la salle de classe. William, un peu jaloux, il est encore ici? Ta jalousie euh, va être contagieuse, William. Merci beaucoup. Jacques Cool, important que les élèves trouvent leur passion à l'école, importance de la communauté sur l'apprentissage. Dr. Chris Didi, 25 things to look at? We can do this, Dr. Didi. We're confident. Peter Skillen, need to dig out, dig about teacher emp empowerment. So we, we will dig into this further. Thank you, Peter. Lucy West, without imagination, need I say more? On doit vraiment nourrir l'imagination de tout nos experts et tous les professionnels, il y a tellement de compétences dans la salle. Dans la salle. Et aussi, Lucy West, trust is important, of course, always will be. Sylvia Martinez, the world can help schools transform, embracing the chaos. Ne messiness is uncomfortable. We have to try things and make mistakes. Merci, Madame Martinez. Brenda Sherry, trust, you have to name it, model it, monitor it. Merci, Brenda. Thierry, on investit dans la technologie, mais ça ne donne pas nécessairement un meilleur rendement. J'espère que le ministère écoute, parce qu'on nous donne du financement pour la technologie, et c'est très bien, on l'a vu, mais on doit aller plus loin 
que l'intégration de la technologie, lorsqu'on parle des compétences du 21e, ou comme dirait Michael, global competencies. John Carver, personalized learning experience. Are we becoming obsolete in our models? Heidi, important to understand how we build models. Negotiation of ideas. You can have specificity without imposition. Merci, Heidi. Marius, donner une voix à l'élève. Le partenariat avec les élèves est essentiel. Et on le retrouve dans notre transformation de l'expérience d'apprentissage. Merci. Garfield, students need an intellectual toolkit before using technology. Je pourrais le répéter, celui-là. Ils ont besoin d'apprendre à développer d'autres compétences avant de savoir ce qu'on fait avec la technologie. Puis, William, je reviens à toi. Comment tu sais les liens entre l'animation culturelle et les apprentissages? Comment transformer ce qu'on fait avec vous en salle de classe? Merci beaucoup pour ta générosité, William. Sachez que cette journée n'aurait pas pu se concrétiser sans l'apport de personnes exceptionnelles, particulièrement les membres du comité organisateur. Je m'en voudrais tellement de ne pas les nommer. Ces personnes passionnées et engagées ont réussi, d'une part à suivre ma folie par moment, et d'autre part à organiser en quelques semaines un événement qui pourrait facilement exiger plusieurs mois de préparation. Lorsque Michael Fullen nous a donné une date de disponibilité, on l'a pris. Il nous restait quatre semaines pour organiser, mais on l'a pris. Un sens du devoir inégalé et une collaboration exemplaire caractérisent les membres du comité organisateur. Merci à Mme José Beausoleil pour votre appui inconditionnel dans tout dossier de développement stratégique jour et nuit. Merci à Mme Melissa Riley, M. Jean-Marc Dupont, M. Marc Côté, Mme Lynn Gagnon et Mme Caroline Boivin pour votre soutien infaillible. Merci à M. Paul Bélanger, le monsieur à l'arrière, debout, habillé en noir, les petites lunettes, qui gesticulent, pour avoir su vous intégrer à notre équipe tout en douceur, mais avec une très grande rigueur. Vous, a, vous nous avez beaucoup sécurisé quant à l'aspect technique de l'événement et vous avez été un mentor pour nous. We'll be getting to you soon, Mr. Fullen. Patience is a virtue, kind of like when I was waiting last night to hear whether or not they had found another plane to get you here in Ottawa. <laughs> got me kind of thinking, though, when I got your email about the plane not being good enough and them trying to find another one, because last time we spoke, you were commuting somewhere in California. And there's a frigid cold here in Ottawa. So I was wondering if the plane story was true. <laughs> Avant de remercier Monsieur Follin, nous devons nous, nous devons de reconnaître le plus grand rôle investi pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, soit celui des directions et des directions adjointes les leads du profil de sortie de l'élève, les autres leads dans les écoles et l'ensemble du personnel ense enseignant, vous exercez la plus grande influence sur la transformation de l'expérience d'apprentissage des élèves. Vous établissez tout ce qui est nécessaire afin d'engager les élèves et afin de les propulser vers un avenir prometteur. Nous vous levons notre chapeau, ici dans la, dans la salle et dans nos écoles. Une bonne main d'applaudissements pour notre personnel. Now back to you, Mr. Fullen. Thank you so very much for generously accepting to chair the panel today. You have a well-established reputation in education, and we are truly privileged to have had the opportunity to collaborate with you for today's event. You have enabled us all to converse courageously and to find deeper meaning to the transformation of the learning experience. 
The thank yous for you will not only come from me, they will come from all of us. We will be sending you the room's um, gratitude it's in its entirety, but please allow me to read a few of them for you. During the day, people have been writing thank yous for you. De la part de Suzanne, merci de nous permettre d'entendre des messages clés pour aller de l'avant. Having the right mindset, entrer en relation avec tous nos élèves. Engagement is important at all levels, students, teachers, parents, principals. We have to be all in this together. Joanne Bégin, merci beaucoup. Votre présence et vos commentaires sont une source d'inspiration et nous permettent de continuer la conversation au sujet de la transformation. Les hamsters sont très actifs à la table numéro 12. Elle est où, la table numéro 12? Chantal Casabon. Je mets mes lunettes, là, c'est trop petit. Merci de nous avoir permis de réfléchir sur ce sujet de la transformation. Isabelle Paiement, prendre le temps de réfléchir et avoir un regard critique sur ce que nous faisons, ça m'anime. Merci de nous faire réfléchir. Chevan Jones, merci Michael de nous avoir donné l'occasion de réfléchir ensemble pour transformer le monde de l'éducation. Mathieu Gagné, merci pour le temps précieux que vous nous avez accordé. Nous sommes choyés de vous avoir parmi nous. Marie-Diane Dallaire, Monsieur Fullin, vous êtes tout autant intéressant et inspirant à lire qu'à entendre. Merci pour, vo pour votre présence parmi nous. And on and on and on it goes. And you'll get all of this. As you will certainly advance, organic change is essential in all of our classrooms. We have many bright spots and success stories across our board. It's now time to get out of the messiness and scale it to the system. Not an easy task but we are very optimistic. Thank you for your contribution in this respect and for bringing forth the many relevant and valuable suggestions from the panelists. Relevance and empathy is much needed in student learning. Student engagement remains a serious challenge, but we are confident that it is one that we are well on our way to overcome. In appreciation of your contribution, we would like to present you with a gift that we hope you will like. J'inviterai Monsieur Sirois, William, Monsieur Mariage et euh, Catherine à vous présenter en avant pour présenter le cadeau à Monsieur Fullen. And so, Michael, you do need to open it in front of everyone. <laughs> oh, it's Christmas. <laughs> oh, excellent. <laughs> oh, yeah. It goes with my scarf. <laughs> that is beautiful. And if it doesn't fit, we have other ones to fit you. I can, I can come back now in this weather. <laughs> <laughs> Merci, Thank Michael. You. Merci okay. à tous et à toutes. Alors, la partie formelle est terminée. Euh, vous avez un dîner. On a la salle jusqu'en fin d'après-midi. Réseautez, profitez-en, jasez, apprenez l'un de l'autre. Merci. Bonne fin de journée.